www.yoseta.cl Autopistas presentado por Unimark, el supermercado de Chile. Esquivamos el tráfico y le sacamos la lengua a las carreteras de alta velocidad que avanzan lento y cobran caro. A esta hora llega Jorge Núñez para despertarte con un recorrido por los diarios, los datos relevantes del día y la buena música. ¿Me acabo de ver? ¿Ah? 9 de la mañana, 2 minutos, 9 de la mañana, 2 minutos, 9 de la mañana, 2 minutos, 9 de la mañana, 2 minutos. Ah, ya, arranque creatividad completo con el hashtag del día de hoy. <ríe> en cualquier momento llega Ernest Young en Rory Gump para pedirte ahí la dirección artística general de toda la... Me acompaña el día de hoy, como muchos jueves. ¡El señor Guatón Fantasma! ¡Bravo! ¡Bravo! Buenos días, Jorge Núñez, ¿cómo estás tú? Buenos días, Jorge Núñez, ¿cómo estás tú? Bien, bien, me falta un Qué poquito bueno. de café, me falta el, el tan de café mate. Yo lo mate. hago a la francesa porque así me queda. Epa, ¿cómo eso? ¿Y cuánto sale? Ah, uh, Igual. Igual, perfecto. Igual. No, me pegué una desvelada, o esas desveladas lesas. Así. En, dicen que el diablo o algún espíritu maligno, alguna energía mm, negativa, negativa eh. Eh, visita las moradas tipo 3 de la mañana. Sí, exactamente. Y yo, <coughs> más perdón. que eso, es el momento en donde las puertas se abren más fácilmente. La comunicación Los entre el más allá con el más acá. Interdimensionales. Más... Exactamente. A veces eh, cobra figura de gato eh, este ser, porque me empieza... Gato llega... negro, gato negro. No, mi gato, oh, bueno, te mando un saludo. Me empieza a molestar para yo abrirle la llave, porque tú cachas que los gatos, a diferencia de los perros, necesitan no agua corriente. O sea, perdón, agua corriendo. No les gusta el agua estancada. Entonces necesita ahí un poco más que le traiga agua Fiji, weón, o Evian eh, a las 3 de la mañana. Y ya eso es suficiente para, como ando con alta cuestión en la cabeza, una horita desvelado. ¡Rico, weón! Desperté hoy día así como, como si me hubiesen metido dentro de un saco de dormir, así, un doite, ¡pum! Contra un tronco ahí, va en un árbol. Pero vamos arriba, que tenemos que acompañar a la gente eh, en este jueves 11 de octubre. Jueves que cumple años, uno de los uno de los que la vida se encargó de cruzar con mi vida. Uno de mis mejores amigos que no me lo dio ni la universidad, ni el colegio, ni la familia, ni la calle. Eh, un poquito la calle. Te mando un beso y un abrazo, Osvaldo Muñoz, gran amigo mío de toda la vida. La manera en que nos hicimos amigos fue demasiado, demasiado bizarro. De repente me animo a contarlo. Eh, el día de hoy, ¿cómo viene la cosa? ¿Jueves temático? De partida bien, ¿sabes qué? Vamos a tener invitados de lujo A ver, cuéntame, ¿cuáles invitados tenemos? Vamos a tener a algunos compañeros de cast de nuestra querida Maya Forge Viene Pato Pimienta y viene la Frank Walker para hablar del suceso musical del momento ¿Quién lo trae? Miguel Órdenes de que hacer en Santiago Anoche <ríe> Y también viene, no sé si viene, ¿ah? ¿eh? El hombre con menos grasa abdominal de a este lado de la ribera del río Mapocho, el señor Marcelo Muñoz. Yo creo que sí, porque él me despertó como un cuarto para las 12. ¿En serio? Mandando unos videos. Ah, sí. Entonces. Yo le dije, flaco, bueno, en realidad flaco no le digo. Marcelo, si quería hacer esos videos, ¿por qué no lo hacemos en Forza Nostra? Y así tengo la posibilidad de subirlos a las redes sociales y no en otros gimnasios que son entero peor. Sí. Y son más caros que... Los capos de Fuerza Nostra. Le mando un abrazo acá en el corazón de Nueva Las Condes. Porque el corazón igual que nosotros. Sí, claro que sí. Estaban a 100 metros nosotros. Rosario Norte. Alonso de Córdoba. Gimnasio que de verdad está tapado de las mejores tecnologías. En los mejores profesionales. Sala de cardio maravillosa. Clases de yoga. Clases de karate. Clases de box. Mucha gente va a vitrinear. Otro efectivamente a sacarse la grasa abdominal. Regia de instalaciones. Y lo mejor es que un precio... Muy módico, compadre. Vamos a estar con el pronóstico del tiempo. Estamos en estos días donde está cayendo agua al parabrisa, así como... Como gotitas, como, como cubo, Llueve, no llueve. Sí. Como... O sea... Eh, eh, no, la vi la, no la vi el auto. Porque, porque esa gotita que te Me marca. Manchar, claro. claro que sí. Esa como cuando está en el bandejón central y el, el regador automático se pifió y pa, te pega toda la moja. Ese... Bueno, vamos a ver lo que está pasando con el pronóstico del tiempo, de Tinka. ¿Vaya a ir con la rave eh, Kuma o vamos a ir con otra música? La música del tiempo común y corriente. Ah, la de Two Doors Cinema Club. 
<risa> ¿Te gusta? ¿Te gusta? <risa> Como un buen desayuno. Qué rico. Yo me estoy cuidando. Hoy día le dije a mi hija que camina al colegio. Oye, eh, que no quería ir al colegio hoy día. Entonces, ya. ¿Y para dónde vamos? Al Palacio de la Chorrillana, me dijo. ¿Dónde queda eso? Eh, queda en Pío, no, no. Es que fuimos a ver una obra de teatro en la hace vio. dos fines de semana. Y, no, y la vio y entró y... Pink Lemonade y chorrilla la grandota. Y dije, ¿te recién traste los dientes y tomaste leche. Da lo mismo, mijo. <risa> no se la deja tuya, gordo. <risa> Arica, precipitaciones, 21 grados. Iquique, nubosidad parcial, 21 grados. Santos Bagasta, 19 grados. Nubosidad parcial. Copiapó, 22 grados. Nublado. La Serena Coquimbo, nublado, 13 grados de máxima. Helado para la cuarta región. La mejor región del país. Wow, arena, ven a mí. Viña Valparaíso, precipitaciones, 15 grados, 17 grados Santiago. Agua, no me jodas, ay, pues loco, tengo parrilla con terraza. Po. Rancagua, 15 grados, precipitaciones, Talca, nubosidad parcial, 17 grados. Nubosidad parcial para Concepción, 15 grados, Temuco, nubosidad parcial. O sea, va a estar sol soleado el centro sur y el centro fechado. A propósito de fechado, estuvo Uspara Lamas tocando hace algunas noches de atrás. Ahí, toda la comunidad brasilera sacándose fotos con Herbes Bayane, con la, el trío maravilloso que significa ese gran el exponente del rock latino de los 80 que está instalado en el, la memoria colectiva de todos nosotros que tenemos más arriba de 35 años. Como ya hay que despejado, estaba rarísima. 13 grados de máxima, Torres, nubosidad parcial, 10 de máxima, Punta Arenas, 10 de máxima, nubosidad parcial, es la Pascua a 23 grados, nuevo ciudad parcial, viento feo, como siempre, en Juan Fernández, 13 grados. Me quieren ya a Juan Fernández. Man? ¿Quién? Pedí que sea por barco. ¿Quién? La madre de mis hijos. La Antártica, menos 3, nuevo ciudad parcial. Y en este momento, Santiago está nublado, 12,6, humedad, 73%. Resumen informativo, ahora, bro, you buy. Yo me, te daría mi hito en, en avión. Es que es, es jodido. El, Independiente de, de lo que haya vuelta. ocurrido hace ya el casi 7 años, el ¿verdad? El igual está es complicado. Eh, ¿Cómo le di vuelta? En todas partes va a ir de vuelta, salvo que te vaya a ir sí, a alguna parte. Pero po, el bueno. problema está en la benzina del avión, pues, bueno, que pasáis tenés la vista poquito margen. camino y tenéis que llegar nomás. Po. Sí, pues. Sí, pues si no. Punto no retorno. Y no podía amarizar. No. Po. Tácate. Punto no retorno. Pasaba el punto no retorno, conche tu madre. Sí. Sí, pues eso no, es que no es un vuelo comercial, no es. ¿Cachai? No se tiene otros protocolos. Eh, y por lo mismo ocurrió lo que ocurrió en, en ese terrible accidente que le cobró la víctima a más de 20 personas. Oye, eh, ¿resumen, Tetink? Sí, sí sé, sí sé. Estamos un poco dispersos, es que todavía no caemos al café, todavía nos caemos al mate. Ya vamos a partir, ya, ya con vamos, el, tranquilidad. Con el, con el café que tenemos hoy día, que es muy rico. Claro que sí. Usted, señor del café proveniente de Italia. Nos prometió cafetera. Vamos a hacer un estudio maravilloso hace, acá. Hace cuatro meses. ¿Te va? ¿no? Sí, no, sí se sí, bueno. ¿Por qué no nos quedamos con este otro que nos está diciendo, oye, yo lo traigo? Oye, vos quédese conmigo, yo traigo mañana. Gonna, it's gonna no be all all right. larga, la sí. ¿Qué nos estás diciendo? Don't worry. Exactamente. Usted About a thing. El, ese mismo te dice, pero Juan, yo se lo llevo hoy día, hoy día. Así nos está diciendo. Sí, po. Bob, ¿quién es Bob? Bueno. Sí, pues, entonces, el papá de este flaco que está haciendo esto. Sí, pues sí. no dice compadre y nos trajo un par Ay, de ¿Qué le hago al italiano? Yo haría eso. No, allá. Así es, es el insulto italiano. Yo haría eso. Qué feo lo dicen en cámara. <risa> Voy al resumen informativo. Molestia de Vidal provoca ruido en el Barcelona. Y un directivo es claro. Le faltó el respeto a sus compañeros. Pep Segura fue tajante respecto al disgusto del chileno. Comillas. Él es muy consciente de que sus mensajes le han perjudicado más a él. Sentenció. Madrugada también, Nico Yarri no aprovecha sus chances y cae ante el 14 del mundo en octavos del Master 1000 de Shanghái. El tenista local tuvo muy buenas oportunidades de llevarse el primer set, pero cometió errores que le terminaron costando, costando el encuentro. Elecciones NFP se define un nuevo candidato y May Nichols publica esperanzador mensaje. Cop que cura, ahí a fuego compadre. Cop que cura en pie de guerra, la lucha literal del Ñuble por evitar la instalación de ocho proyectos salmoneros. Los planes de inversión en Palícano se emplazan en una zona declarada santuario de la naturaleza. Hermosa costa del comienzo, la octava región. La, está la lobera y está la iglesia de piedra, está el lado Uchupureo. Podéis hacer surf, podéis hacer caminata, senderismo. El bosque cae a la playa, es una zona preciosa de nuestro país. Y que no me quiero ver la reventada por algunos tipos con intereses mezquinos. ¿Vamos con música? Ah, oh, país generoso, loco, weón. ¿Qué pasó? Robbie Williams habló de Ale le preguntaban por Alexis y Lucho Jara, Dios mío. 
A propósito de ayer. Qué vergüenza. Reapareció Mauricio Roja, vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es esto? A propósito de ayer. Halagados en vivo. Qué grande. Qué grande. 912 hashtag radio Z.
Mira la cerradita tipo congreso. Ay, el gorda y Rory Nice. Eso era. ¿Cuántas bandas ya hemos hecho este ejercicio? Qué buena esta. Habdas Armas. Te gusta, por eso la uso. A vos también. Cuando supiste que se trata de una. De una onomatopeya de una arma automática, eso rapa, pa, 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 te gustó más. Gordo, violentista. Catherine Salos ni fue detenida por manejar en estado de veridad. Ahí están abriendo todos los portales informativos con respecto a eso. Si quieren, lo puedo abordar. Si no, no. Ebu ya está aburriendo a Piñera con el tema del mar. Chiquitiqui, pum. ¿A ti te conté o a Niño Nuevo? ¿Qué? Que para la gira de Mecano los brasileños están cobrando 2 millones de pesos por eh, evento. Ya, forra. ¿Y los chilenos? Los que están atrás, hay cachado que ah, tenía que era... Alex Hernández tenía una fo como formaciones fijas. Ponía a la Carecuy Carría, sí. ponía a otra, a la Romeri Segura Arría, Catabalacio, la Ruciecita. Sí, yo le había escuchado la, la Carecuy que era un palo por brasileño y 200 lucas por chileno. Un palo, ah, ya, me exageré la nota. Pero había una, había una diferencia importante entre el chileno. Pero es que, ahí ya están los, es que chile, los Rodrigo, el, los, los bueno, Morrison. Los chilenos los... están más, más cagados que los brasileños. No le salió guata. Algunos, hay de todo, sí. pero, hay de todo. pero el, el chileno trabajó. En cambio, el brasileño. Y le hicieron un par de guagua. En cambio, a estos siguen ahí girando. Ahí girando siete cuerpo, horas en gimnasio. Y en el gimnasio claro. en la noche. Entonces tuvieron que seguir en la misma. Po. Claro que sí. Si no sabes hacer nada más. <risa> Saludos a toda la comunidad brasileña. En especial una amiga mía se llama Jana, casada con un gran cantarlo, amigo mío. Pablo. Bueno, saben bailar y cantarlo, bueno. Estábamos pelando a Brasil durante la canción mientras sonaba Alagados de Paralamas y Gordo me estaba mostrando una manifestación de paramilitares en Brasil, eh, en, en la costa de Avenida Atlántica de Rio de Janeiro. Eh, si bien es cierto, no era gran convocatoria, pero sí es preocupante lo que está generando Bolsonaro, la polarización radical, extrema, eh, la sociedad de un país que se ha caracterizado por siempre estar ubicándose en el centro progresista. Eh, a veces con niveles de corrupción desbordados, otras veces con intervenciones militares cuando todo, cuando todos estos países eh, fueron, no sé si víctima o resultado de esa guerra fría que tenía Estados Unidos con la Unión Soviética, eh, no sé, en eso de la segunda mitad de los 60, primera mitad de los 70, ¿cierto? Eh, siempre tenía un, un bemol distinto Brasil, no, 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 no iba con la veleta... Eh, populacha tipo peronista argentina ni latifundista oligo, oligo, oligárquica chilena eh, ni tampoco el narcoestado colombiano entonces llama mucho perdón que lo diga de esa manera pero Colombia ha sido flagelado por la guerra civil por parte de las FARC y la sociedad civil de los últimos 50 años cierto tampoco comparable con México entonces da mucha pena ver a Brasil de esa manera habían paramilitares neonazistas eh, en una playa donde se compuso el mejor Bossa Nova del mundo. Bossa Nova, que ellos mismos crearon con la, con la mixtura entre la música popular brasilera y el jazz. O sea, y que, y que eso sea interrumpido por eh, racistas, neofascistas. Bueno, tontos abundan en todas partes del mundo. Gente baja de instrucción también lo, lo sobran de repente en algunas partes, independiente del país. Pero... Eh, esa es la consecuencia de Bolsonaro. Es preocupante, creo yo. Con respecto a la contingencia internacional, pero ya cosas que nos atañen directamente a nosotros, Evo ya está aburriendo a Piñera con el tema del mar. El presidente pide que Bolivia abandone su absurda pretensión sobre el territorio chileno. Desde Berlín manda esto. El presidente Piñera está haciendo una gira en Europa, está ahí juntándose con Macron. Ahora aparece la tercera con una, una fotografía extraordinaria ahí donde lo muestran al mandatario nacional junto con Angela Merkel en la ciudad de Berlín. Piñera es la mujer más poderosa del mundo. Lo, ¿qué, le, ¿Qué le diría a Cevita con todo el cariño? De repente lo que dijo un tipo que de, de, de estatismo sabe mucho, como es Ricardo Lago, fin de semana dijo, dejemos atrás la conversa con Bolivia, ¿eh? dejemos el temita de Bolivia, preocupémonos de cosas más importantes. De repente tiene un tono bien eh, arrogante Ricardo I. Eh, y, y claro, ¿por qué tanta soberbia? Yo creo que hay que, hay que rescatar el, el core del asunto. Y es decir, ocupémonos de nuestro asunto y dejemos atrás el tema del, de, de la demanda marítima boliviana porque ya, ya la haya... Eh, ya la haya entregó su veredicto, todo el mundo tiene que volver a su casa y entregar y, y preocuparse de sus inner issues, como dicen los gringos. En fin, 
Yo creo que si me preguntaban a mí, hubiese preferido que el presidente Piñera no hubiese eh, cruzado palabras nuevamente con Evo Morales, porque eso es seguir alimentando la cuestión. Po. Yo lo hubiese dejado supeditado a declaraciones de Roberto Ampuero, nuestro canciller de, o ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué dice, por ejemplo? Es que, ¿qué ocurre aquí? De nuevo vamos a ir a una escalada. Eh, de cruce de frase. Agente de Bolivia. El tratado de 1904 está vigente y debe cumplirse. Eduardo Rodríguez Belcé, quien representó a Bolivia en la Haya, agrega que ese pacto no limita el diálogo. No, no pero tampoco nos exigen ni nos demandan eh, hacerlo. No nos están obligando a sentarnos a conversar. ¿Y quién lo dijo? La Haya. Reaparición de Mauricio Rojas. No, no, cacha. El ex ministro de Cultura, el ministro que duró menos, yo creo récord histórico, ¿no? Habrá durado un fin de semana. La verdad, ese meme gordo, ¿no? ¿Y qué hiciste tú? No, fui ministro. <ríe> eh, el ex ministro de Cultura la lanzó ayer un libro sobre sus 94 horas en el gobierno. ¡Qué balazo en los pies fue ese! Eh, guardó silencio. ¿Te acordás que, según él, renunció? Eh, guardó silencio y, bueno, ahora está saliendo con un libro de 94 páginas doble sí, bueno, nada. doble espacio área el 12 <ríe> un loco hagamos algo rápido loco saludos a Ricardo Silva ojo con esto figura mapa con territorios chilenos incluyendo la Antártica la Antártida remando en autopista denuncian que estampilla Argentina se adjudica a territorio chileno Dios santo no ahí, ahí ya no es complicado ahí ya ya hasta el échale la foca a los vecinos del norte a los del lado Siempre hemos estado ahí con la pera, ¿o no, gordo? Siempre hemos estado ¿O ahí. vos vais? Eh, hoy en día hay que darle. Bueno, estáis vestidos. Si, si quisiéramos darle, este es el momento. ¿Sí? Este es el momento. Cristina Cristina Kirchner, Kirchner. Kirchner dejó la, los militares en, y toda la Fuerza Armada en Argentina bien débiles. No, es que no. Eh, dejó aviones parados. Si tienen 10, tienen 2 funcionando. Los otros 8 están para repuesto, pues, weón. Dejó bar como mal parado, dejó todo mal parado, ¿cachai? Porque le quitó mucha plata. ¿Cuánto eh? daño hizo? Sí. Harto, entonces, si hay que... Si que en un conflicto bélico, y esto poniéndonos en ese caso, que nadie quiere, tendría que ser este el momento. Ahora están de hilucho, ¿cachai claro. o no? Sí, pues. Bueno. Y ahora. El Banco Central de Chile calificó a la vieja moneda de 100 pesos no apta, no... Y añadió que genera confusiones. Se va. La vieja moneda no es la que trae la imagen de la machi. Y una no, laucaria no, no, de fondo. Esa es la claro. la, eh, Esa que viene con una ale aleación. Qué bonito. Se murió el pajarito de río, weón. Se, se extinguió, extinguió. ¿En serio? Sí. De esta misma máscara puesto. El, el pajarito, el loro azul que, que, que hizo la película Río, ¿Sí? se murió. No ese, que, ese mismo que hizo la película. Se murió. No. La especie cagó, no existe más en el mundo. No, no. En noticias que a nadie le importa, Selena Gómez es ingresada en un centro psiquiátrico tras crisis emocional. Tremendo. ¿Cómo le pega la vida a, a, a estos artistas adolescentes? Bueno. ¿Significa, ¿Será un factor de, de este crash emocional de nuestra querida Selena Gómez el hecho de que su pueblo de toda la vida se casó con la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger? ¿Qué pasa en el foro interno, en el fuego interior? Cuando tú ves que alguna expareja que haya significado algún tipo de importancia en tu vida va a casarse con el pelafustán de ocasión. ¿Qué pasa contigo? De, no, de los dientes para afuera, de los dientes para adentro. Bueno, parece que Selena Gómez... No, no voy a hacer el link, pero en realidad ha ocurrido dos semanas de diferencia entre evento y evento. Según oh. TMC, la cantante y actriz fue internada por segunda vez desde septiembre por una espiral emocional negativa. Hay tanta... Hay, hay tanta... ¿cómo, ¿Cómo te puedo decir? Es giro lingüístico para no decir esta, por chicha entrar a la clínica. ¿Hay cachado, no? Sí. Eh, Curada... Claro, se ve, no, no sé, po, en fin, <ríe> estaba nerviosa, deprimida, alarmante bajo, eh, eh, estas estrellas Disney que de repente les pegó la fama y a la que no lo pilló, con los pies bien puestos en la tierra, se lo llevó puesto. Fútbol Internacional, comillas, Vidal le faltó el respeto a sus compañeros, la dura, le están pegando durísimo a Vidal, durísimo, apretar los dientes de Arturo. Eh, está ahí de reserva, está ahí, está ahí cuestionado eh, y más encima está ahí generando roce innecesario en el plantel y en la directiva de tu club. ¿Vamos con más música, gordo? 
Saludos a Manuel, a Fat Driver, a Patricio Peralta, a Ricardo Silva, a la Ivoncita, a Don Alex, a la Verito, a El Marra. Está viendo el Social Distortion. Story of my life. Y a, mira, a la guapota de la Elisa. Esto es Electronic. Con... Disappointed. 927 hashtag Radio Z. Festival de música y buenos momentos. Vive la cultura profética. Dreadmar, Cuarteto de Nos, Chiqui Butón, Onda Vaga, Celso Piña, La Mosca. ¿La Mosca? ¿Te acordás de La Mosca? Ya va de tu tana. No quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Era, era bueno. Uh, qué viejo recuerdo, Evelyn. Tremendo. La Mosca CC. Set, set, Kike Neira, yo vas con celos, por... va a estar, yo vas con... Todavía... Qué bueno, habla muy bien de su salud entonces si todavía está en el cartel, porque no... Bueno, estaba en un cartel al principio, recuerden que sufrió un accidente importante en el sur, 
que lo obligó a posponer toda su cartelera durante el 18 y ahora retomando con todo, papá. Portavoz, tiro de gracia, Juanito Ayala, Son del Valle, New Buena Afrobeat, Ref Tequila, Mariel Mariel, Feña Salinas, La Mente, Vicente Cifuente, Los Buenos Momentos, Román y Castro, tu amigo personal, Nico Castro, acá. ¿Qué hace un tan pituco en un festival tan rasca? No tengo idea. Necesitan algo a veces uno. Necesitan pelo laicismo. DJ Caso, Sifan y La Joya, con la Yuta, DJ Set Rama, Bronco Yote y Playa Gótica. ¿Cuándo? Sábado 27 de octubre. Parador Pinamar, boludo. No. ¿De dónde esto? En el Parque de Quinta Normal, de 11 de la mañana a 21 horas. Ya sabes, vive la festival de música y buenos momentos. Es para ir a... ¿Qué? ¿Mala? ¿O no? Según por lo que veo en el lineup. Aprovechando que la renga vuelve a Chile el próximo sábado, Juan Dos Fantasma podría poner Arte Infernal. Arte Infernal es muy lindo. Es, estos tipos siempre están pasados a escudo, a jeans asumagado, pasado a pucho, camisa pasada, la man, pelo maloliente. Pero el Arte Infernal es una declaración de amor que hace un chascón rockero. Es, una, es un piropo que le hace una flaca Oye, en, por, en ah, los perdón. códigos de la renga. Perdón. ¿Por qué tiene ese chancho al lado tuyo? Hay, rom hay roto foto, ¿no? no. <risa> ¿Qué fan? Hay roto foto y carta, ¿o no? He roto fotos. Eh, ¿Y qué así? La, eh... la tijeretía es muy de yegua. Perdón. <risa> no, la lo... tijeretía es de alguien muy con no, la bronca no, encima. Sí, si lo que he hecho es votar. Agarrar todo y pa. Ah. Suelo. Te tíralo a la basura. ¿Sí? Sí, una Ay. caja que me regalaba una vez con weá. ¿En serio? Sí. Y me regalaban weá cada rato. Me regalaban. Ahí, voy a decir weá porque son. Sí, porque eran weá. ¿Pero qué? ¿Hiciste una quema? Entonces me regalaban muchas. Hay gente como de simbolismo. Una... Y se puede, voy a quemar todas estas cosas. No, una, una niña que estuve en mi vida en algún momento me regalaba muchas weá, muchas cartas que decían weá. Te Mucho amo. Muchos regalos que Ocupa decían la palabra wea. te amo. Te amo ¿no? cada no. rato, pues weón. Era la persona. Pura weá. Weá y weá. Con mucho mi, Ahora es weá porque. Oh, ojalá que no es, esté escuchando esa señora. No, o mujer, sí, 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 esa, Yo no sé ni qué estará haciendo. Oja, ojalá no escuchando la Z. Ah, no ojalá. importa si estuviera escuchando, eran puras weá. Weá, oh. weá. Y metía dentro de una caja weá. Y peluche, me llenaba la pero, caja con weá. Pero peluche caro, de esos que no se descosen nunca. O lo mirá y ya se le está cayendo el ojo. No, de todo. Ya. Yeah. De todo, de todo. Mucha weá. Me regala esta niña. Y después la huevona se le olvidó todo. Ya, para, para. Es que huevón, no. estoy picado con esa mujer. Sí, pa <risa> parece, no. que, parece que le estuvieron comiendo la color a Guatón Fantasma. No, era, eran una caja con muchas leceras que finalmente eran leceras, pu. Y, y no tenía nada que hacer yo con ellas, ¿cachai? Preguntémosle a la porque gente, porque cada sentí, uno tiene esa cajita, esa cajita esa oscura, caja sentí que radioactiva, no, Esa caja sentí que nunca tenía que haber sido mía, ¿cachai o no? Esa, esta ah. no, no debería, esto no es mío. Ah, tú, vos quedaste cagado de onda, loco. Que he cagado porque me cagó, pues, weón. De más, porque violó no. mi confianza. De más. Porque jugó con mi tiempo. Porque, ¿Y, y tus sentimientos. Eh, aparte, ¿cachai? Sí. Pero, pero fue tiempo, fue constancia, fue todo, ¿cachai? ¿Por qué no armonizamos esto y lo musicalizamos acorde desde el dolor corpóreo que estáis sintiendo, que veo? Eh, entonces. Que trasunta tu piel. Y entonces, lo puedo ver en tu aura en este momento. Y lo momento. más mala de todo, déjame continuar. Pero mete música, po, eh, que No sé a, qué música. I'm not in love. No, pero es que no hay amor, de... no hay amor ah, aquí, no hay amor. No hay amor. Eh, eh, y, lo, y lo peor es que, es que decía que no, que sí, no, si para qué, si, ese no, nada que ver, ¿cachai? Y tú decís, pero pa, por favor. Bella idiota, era bella idiota esta canción. De hecho, era bella idiota. ¿Qué, entonces lo votaste. Lo voté. ¿Qué? Y lo voté, lo bolsa agarré. basura. Mira, no me acuerdo si lo que me, mar... Porque al quemarlo hay un acto de como de. de, de sanación. Porque, pero pero no. igual el fuego te, te, te ayuda a no. limpiar aire, sí, no, espacio. Lo, pero lo voté, lo voté, lo, lo tiré a la basura. Yo. Entonces terminó la foto tuya ahí en tanga en la playa Che Cartagena en el vertedero de. Exactamente. Maipú. Exactamente. Lo dejé tirado. Esa es una caja que recuerdo mucho. Y hay otras cartas. Yo esa que, caja todavía la tengo. Hay otras trelo. cartas que mi mamá las tiene guardadas. Ah, viste, todo el mundo todavía. ¿Viste? Yo sabía, gordo. Para no sentirme tan mal. Que mi vieja las tiene guardadas. Yo no sabía que estaban guardadas. Ustedes querían comunidad Z. Quiero saber. Yo sé que muchas cosas las votaron. Por una cuestión de, de optimización de espacios y metrajes. Pero también guardaron. Ah, lo, de repente no sé si es lo más importante. Pero las cosas que ustedes quisieron guardar. Cuéntenme, por favor. Yo sé que su pareja actual no está escuchando. ¿Qué contiene esa caja radiactiva? ¿Y por qué no la han querido votar? Eso, se la dejo ahí. Hashtag Radio 7 me cuentan. 
Alex dice, parece que esa señorita dejó una gran marca en el alma y en el corazón de Guatón Fantasma. Sí. Qué mala, dice. Pero... Mala. Están pidiendo Jerónimo Skylack de Modern Talking. Una vez me la crucé, güey. Bueno. servía las piscolas en la, en la... ¿Dónde servía las piscolas? Tiene como grave ahí en, en la nina, ¿o no? Tráeme las cantas desde el fondo del corazón y con rabia. Oye, el chanchito, ¿por qué está el chanchito? <risa> Este se llama Juanito. Juanito. Es el ícono de la banda de funk metal más importante de la historia de la Chile. Que está sonando en este no momento. es Papá Negro, que es el amigo del gordo, sino que la banda que lidera el señor Toño Corbalán, Chancho en Piedra, y se les quedó este eh, para el 18. Que lo, no, al final no lo sortearon. Nadie quiere, ni una cuestión de esta banda. Porque... Yo sé, ustedes amigos, que. Van a querer tener a Juanito como regalo, pues todo el mundo tiene un amigo que se quedó pegado con la dieta del lagarto. Todo el mundo. O están curados y empiezan a hacer karaoke y se creen ahí eh, los chanchos, ¿cierto? Bueno, este Juanito viene autografiado por el cabo de Toño Corbalán. Es como que te pase una tango Adidas eh, firmada por eh, Horacio Simaldone. Ah, ah, sí, ya los caché. ¿Ah? Es como que te pase una tango Adidas firmada por Horacio Simaldone. Ya, la voy a poner... Ya, una tango de Rosario firmada por Juan eh, Miguel Ángel Gamboa. Eh, o por el Búfalo Poblete. Así es. ¿Ya lo quieres? Lo puedes tener con hashtag Radio Z. Participe, se lleva el chanchito Juanito con el gorro de regalo. Eh, hablamos de la catenizada. Ya, Es que lo que me llama la atención es que le saltó bueno, nivel, nivel. Ven. Está bien cosida. 1,17 grados de alcohol en la sangre fue lo que arrojó. Es que es flaquita, po. Sí, yo no creo que haya tomado mucho. Yo, es que cuando pesáis 48 kilos, ya con un sour catedral... No pesar 48, sí, po. Si mi hijo pesa 48. Nah. Sí. ¿En serio? Sí. Pues, bueno, es que es chiquitita y las mujeres pesan menos. La conductora de televisión y actual animadora... Es que es muy chiquitita, yo la conozco. Es, es muy menudita, ella. La conductora de televisión y actual animadora del programa de televisión No Culpes a la Noche, Catherine Saroni, fue detenida la noche de ayer por manejar en estado de ebriedad. Según informó Carabineros, la detención se produjo en calle Manuel de Salas. Tengo una vida de vida en calle Manuel de Salas. De, y el mismo colegio deja la pura escoa. Ahí. Liceo Experimental Manuel de Salas. Como yo vivía en el colegio... O sea, estoy, estoy en el colegio de Ñoa, tú decías, no es tan Los Manuel, Manuel de, de Salas, Sala, No es tan un norte, Manuel de Salas. Es toda la manzana. Eh... Ay, me perdiste, pues, bueno. Perdón. Como yo estaba en un colegio de cura de Ñuñoa, pues veía a los chascos de Maldesar así como... Oh, esto es como ay, 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 qué, ¡Qué nivel de coolness! Después te das cuenta que... ¡Las terlipes son igual de perno que el resto de nosotros! A las 10 y cuarto... A las 10 y cuarto la pillaron con 1,15. ¡Vamos arriba! Esto era parrilla ardiente, parece, ¿eh? Cuando personal de senda y efectivos de la décima octava comisaría fiscalizaron el vehículo manejado por Salón y quien se le sometió al alcotest. Es que, es que para los carabineros es coser y cantar la plaza de Nuñoa. Se iban todo a lo mismo, po. Una vez me pasó y ya estaba saliendo de la plaza de Nuñoa. Nuñoa. ¿Ya? Y estaba eh, en rumbo a ir a Razabal hacia el norte, hacia la cordillera. Me iba para la casa. Y me había cufifa, po, weón. Carabineros. Cuidado, ¿y de qué época me estás hablando? Año 98, más o menos. Ya. 99. Me metí en el carabinero y de repente el carabinero, un carabinero, carabinero de cabo, ¿cachai? Llega y me pide mis documentos, le paso mis documentos, le vamos a hacer la, el, la chuplar. ¿Eh? Y yo venía, y más al frente veo un amigo de Kinder. ¿Ya? Kinder, ¿cachai? Mauricio. Me acuerdo perfecto porque eran dos hermanos iguales. ¿cachai? Mete tercera, dale. Eran dos hermanos iguales yeah. y resulta que era oficial de carabinero y estaba cargo oh, de, no la, de, de todos los pacos. Zafado. ¿Cachai? Era, 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 estaba a cargo de todos los, de los pacos. Entonces, Él Mauricio, estaba a cargo de, del control. Claro, era, 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 oficial, era el oficial. Po. Max me dice, Vamos, ¿te acordáis del Aje? La wea así, guau, wow, ¿cómo está? Y la cuestión. Y el otro paco me miró, me pasó los documentos. Y, y vos fue, pasado po. a Capel doble Cero. estilado. Me pasó ah, los documentos lindo. y nada, po, po, pasé eso. Gracias. Muy bien. Sí, este. Me <risa> fin. <risa> you want it all, but you can't have it. It's in your fucking face. No, ¿Cómo se llama? Saludos a la Nati. Tengo guardada una cajita con fotos. Papelitos y hasta papeles de dulce. Puras cosas chicas. El papelito en clase, un clásico. Eh, bueno. Fade no more, el acepta. Really?
over today If you can't then it doesn't matter anyway You will never understand it cause it happens too fast And it feels so good it's like walking the glass It's so cool so hip it's alright It's so groovy it's out of sight You can touch it, smell it, taste it so sweet But it makes no difference cause it's not your fault Hasta ahora de la mañana Vuelve la temporada de casa Séptimo salón inmobiliario de Chile Cámara de Chile Ya, ya me pifié Segunda toma <ríe> Todavía no sale ese spot, ¿cierto? No lo he visto Ah, ya Porque tengo que ¿ah? hacer caja Luego en septiembre Durísimo Oye eh, Estás ganando el timbre Vienen invitados Viene también Don Marcelo Muñoz Ya te conté lo de Vive la Festival Ya te conté Festival Dale, loco Vive la festival, tarado. ¿Sabe? También Catherine Salón y Foya tenía, te comenté ya. Te comenté que Chino Moreno va a estar colaborando con una banda chilena. Esto yo de verdad no lo puedo creer. ¿Cómo asesinar a Felipe Lanza Single con la voz de Deftones? Papá, Camilo Moreno acompañando el grupo nacional en Disparan. El primer adelanto de su próximo álbum lo vamos a revisar. Una banda muy subvalorada, pero que desde afuera... 
le tiran todos los laureles a Vive por haber. Recuerden que el, el bajista Billy Gould, de justamente la banda que acaba de pasar en autopista, Faith No More, eh, los alojó bajo su, su sello, el Color of Records. Tremendo. Y ahora se van a estar viendo las caras con un ídolo de la adolescencia de estos compatriotas como es el cantante de nu metal más dotado. ¿Quién es el tipo de Incus? ¿Quién? ¿Quién? Nah. Jonathan Davis, gracias, te llamaremos. Es Camilo Chino Moreno, que va a estar ahí eh, ayornando el álbum próximo de Cómo asesinar a Felipe. El nombre ya es como medio feo. Mi, mi hermano chico se llama Felipe, entonces me, ya me complica el nombre. No, pero feo el, como sí. grupo es feo. Entonces, si queréis pegar fuerte arriba... Tenéis que cambiarte el nombre. Claro, po, ponte Poison. Oye, ya un año sin Tom Petty, tremendo. Eh, saludos a Nicolás Percherón, buen día equipos, volviendo a la vida después de un tercer tiempo de anoche con los malas juntas. Muy bien, ponga la energía, guatón fantasma, una que te haga decir acá voy yo y todo malo, todo lo malo a la mierda. La necesito, voy al médico y veré si me tengo que operar. Vamos con toda la perso y toda la fe y positivismo, querida Ivonne. Eh, Andreita dice, buen día queridos, yo hace un año más o menos dejé ir tantos recuerdos, o sea, cachureos para mi marido. <risa> me di cuenta que no los necesitaba. No, uno no los necesita, es verdad. Y como me decía un tipo acá, no es que yo esté guardando fotitos, ni, cart ni cartitas, ni mensajes. Es un, son cajas que van quedando, y no porque uno quiera, pero ya saliste de la casa de tus papás. Y después tus papás dijeron, loco, ya de tu basura. o te lleváis tu escombro o te los tiro en la calle. Y te pasan así un container de cuestiones que, que esa misma cuestión que de repente no te sirve para nada en el día a día, se te va quedando, en, no sé... Eh, en el cajón eh, que no abrís nunca, eh, arriba en, eh, en la azotea, en la altilla, en la, la, la. No hay Wizard para Lola Palusa, Chile, me estás jodiendo, loco. Puta, uh, está casi confirmado. Y ahora te están diciendo que no hay Wizard en Lola Palusa 2019. Y me están tirando, claro, justamente el Tour Primavera 2019 de la banda. Va a estar girando Wizard con Pixie en Estados Unidos, justo para esas fechas. Bueno, uno de los headliners que estaban ahí casi listos para la versión 2019 eh, del festival más convocante que tenemos aquí de rock, eh, confirma que no va a estar. Aquí me están tirando que están disponibles las entradas del cumpleaños número 98 del bar Las Tejas. ¿Ha ido a, la, a Las Tejas, gordo? ¿Se come bien? Se bailotea, rico. <coughs> Yo he ido a Las Delicias de Kiriwe, que mar... qué rico. ¿Dónde queda? No, este es para mover la peluca y tomar pizza. ¿La... ¿Tú has ido a Kiriwe? A la ciudad... No, pueblo, no alcanza la sensibilidad. ¿Al pueblo no? No. no. ¿De qué cura para adentro? Oye, me acaba de llegar el hombre con menos grasa abdominal del planeta. ¿Qué haces con ese chancho al lado? Lo estamos sorteando el día de hoy con ah. hashtag Radio Z. Oye, eh, ¿quiere hablar de Robbie Williams? Me da vergüenza ajena que le hayan preguntado por Alexis Sánchez y por Luis Jara. Es decir, que ¿por qué? ¿Por qué tengo que venir a estas aldeas? ¿Por qué mi representante cierra conciertos... En estos países tercermundistas donde me preguntan por eh, animadores de matinal. No tengo idea, con, con todo el respeto que tiene el capo de Lucho Jara. Pero no nos hagan pasar vergüenza, periodistas de espectáculo. Po. Pregúntale de última por Back for Good de Take That y cuál fue el motivo por el cual se agarraron a combo los principales miembros de la boy band más importante de la historia de Gran Bretaña. Ya, pregúntale algo de, de, de su carrera. Claro, po. Po. ¿por qué de los Lucho Jara? Oye, ¿qué opináis de Alexis Sánchez en Alex, Inglaterra? Y el, y el Manchester United. ¿Ah? Claro. El tipo, claro, el, con el charm del, del británico también, tiene que decir, sí, me, me, creo que no lo está pasando bien Alexis. Man, este tipo de Robbie Williams se hincha de otro equipo. <risa> qué idiota más grande. Es como el periodista argentino deportivo que siempre tiene que preguntar algo por Boca Junior. Siempre. ¿Y esto en qué le afecta a Boca? Y está jugando Malase con Surinam. En fin. Las entradas para el partido de lunes de 15 en Santa Laura serán de... Mira, ahí me están... Te... Voy a tirar ese ratito próximamente. Eh... Mira, espérate. Estoy leyendo un Twitter donde un gallo dice... Fui a un lugar en donde voy a ir al baño y me encuentro con este y me acordé del baño de acá. A ver... Estamos a un paso de su huevo. Sí. No, no esto, esto parece... ¿Han estado a cargo de un bar alguna vez o no? ¿Le ha tocado abrir un bar después de una noche? Así está, mira. Ahí tenemos siete, va siete vasos eh, usados. Acá hay una bebida energética, unos vasos whisky. Ahí están uno, unos vasos de café. Todo sucio, obvio. Y la, el baño está... 
gorro. Con olor a baño de la blondie, pues, weón. Digamos las cosas como son. Desde la Patagonia nos está saludando el cabo de Cincuentito. Eh, sí, ¿Qué ya. anda haciendo allá? No tengo idea. Viendo sucursales. Yo creo, yo creo. <ríe> Marcelo, ¿quería entrar? Ven, entra, pues. Grande Marcelo. Grande Marcelo. ¿Quieren el chancho de los chanchos? Juanito, in the house. Oye, pero para un, para un fanático de los chanchos esto es plata. Sí. Cae al cielo. Po. ¿Tú escuchabas los chanchos? ¿Qué escuchabas ahí a los 20 años, Marcelo? <risa> Pégate la remá. <risa> ¡Súbete al proyecto! Ah, ya, bueno. Sí, que, sí, que sí. Ah, ya, perdón. Perdón, no me gustaría. Súbete al proyecto. <risa> Dice que, que sí, que vaya a, a las tocatas. Eh. Oh, está bien. ¿Y te escuché los chanchos? No. <risa> y nosotros sorteando un Juanito, pues, bueno. ¿eh? Eh, ¿Qué escuchabas cuando tenías 25 años? Eh. Ve no, 20 años. Me tinca mamón este hombre. Sí. Pues si parte sí. saludando Mamón a la fome. casa, pues. Bueno. Mamón y fome. Sí, fue, porque, es que siempre he escuchado como lo mismo. Lo más intenso como Alejandro Van Sanz and Plaque. Siempre he escuchado en Halen porque es como música no, como para entrenar. A los 25 escuché a Rosana. Claro. Y si, y, y si <risa> me pilla, y si me pilla ahí con la todo? calle, eh, eh Roxette. Bueno, tú me, lo, lo que más fácil hay, África de Toto. <risa> <risa> Aquí va a quedar empezar a tomar. No tomo. Ah, ya. Eh, saludos a Andreita, a Alicia, a Cristian, a todos los que están remando con hashtag Radio Z. En el día de hoy, querido Alicia Marcelo. Martínez te manda cara y sonrisa y. y, y... Ahí está, po. A ver. Alicia Martínez. Epa. Epa. Eh, querida Alicia, Marcelo está comprometido. Si ve, si ve, si, si bien es cierto, no ocupa <risa> esa argolla castigadora <risa> y lacerante. La argolla la tiene en el corazón. Ah, bien, bien. El, voy a traer un día mi argolla. Es que no lo ocupo porque por las pesas se raya. Eh, es, es cuadrado. Debe ser, weón. Es como un, un atrocamiento de camión de Chucky, po, weón. Si claro. cacha la manito de Marcelo, po, Sí, weón. no, y es cuadrado. Es bien, ¿En serio? Claro. Estás como triste hoy día. ¿Qué te pasa, estimado? Durmió mucho. Sí, yo creo que eso. O hoy te pegaste no. una llorada brígida de 12 a 1. Lloraste. Ten, tenés no, los ojos no, hinchados. Te no, dolió no. el ejercicio de la mañana. Claro, es que todo, todo me produce esa nostalgia. <risa> <risa> Oye, eh, mira, no sé, en, en, estoy medio desconectado, pero no sé qué quieren hablar. Pero lo que yo ah, había chuta, pensado. No sé, <risa> lo que yo había pensado como tra, traído como tema ¿Ya? era sobre la, el cambio de alimentación para los niños. Porque he escuchado harto que están hablando de eso, pero de repente dan soluciones que son en realidad de, de libro, así, o sea, inaplicables. Así, suena lindo, pero es la persona que inventó eso jamás en su vida hizo una dieta. O tuvo un niño. Claro, <risa> claro. exactamente. O sea, hay que saber qué, qué es lo que es hacer una dieta. Y no hacer una dieta no significa comenzar una dieta, sino que llegarla al final y que cumplió el objetivo. No, ahora mi hijo, por ejemplo, mi hijo tiene que bajar 6 kilos. Está pasado. <risa> Está eh, dieta, entre claro. comillas Pero jamás ¿Qué, qué le... tenemos planteado Hacerle una dieta al cabro chico Sino no. que bajar la dosis de Que baje la dosis de azúcar Pero ahí hacerle dieta sí. eh, ¿Sabes es que una... yo creo que eso es lo mejor? La colación, ¿Qué le meten en la colación? A ver eh, ma, ahora está con más frutitas, pues, ¿cachai? No. Y el compadre tendrá que aprender a comer, pues, pero, pero no dieta. Claro, sí, yo creo que eso es lo mejor, hacer una modificar un poco, o sea, permitirle comer las cosas ricas, pero en su medida. Y, y el ejemplo es principal, pues, principal. Si no, el niño se las va a arreglar para comer chatarra en el colegio. ¿sí? No, yo no. por eso también empecé a cuidarme Totalmente. y a bajarle, porque pues, como él tiene que bajar, yo estoy aprovechando bueno. Claro, sí, es verdad. Sabes que yo conozco muchos ejemplos de personas que tienen que se un, genera un normal. círculo virtuoso a la hora si alguien se ordena el, su círculo claro. más cercano también se ordena sí, exactamente claro. yo me sí. tuve que ordenar mi ciudad está brigia y está bajando sí. fuerte ah, sí. después de los desbordes eh, ya y se ordenó y está así ya yoga en la mañana corriendo ah. Ah, ah, matea y estoy cagado vamos a poner rique vamos Por... a seguir fofo nah, pero hay, igual apretadito el <ríe> tema es que eh, ahora yo también me he ordenado y bajé dos kilos así. Dos kilos no es nada. Yo necesito bajar 20. <risa> Pero ya con dos kilos y, y, y bajando. Po. Ah, claro. ¿Por vamos en, en porque, el porque, porque igual hay una influencia positiva si alguien sí. se ordena. Sí, exactamente. El gordo, por ejemplo, se está ordenando entre grandes comillas. Pero ya se acabó el tema de, de los balones de bebida de 3 litros. Por lo menos esta semana, ¿no, gordo? Los dulcecitos. Sí, no. esa, esa, es la, esa es la idea. Esa es la consigna claro. en esta radio. Sí. Ah, perfecto. No, yo nunca voy a hacer en mi vida una dieta. Claro. A mí significa, por, pero por ejemplo, yo antes llegaba y si mi vida, porque yo vivía con mi madre, si ella tenía puta unos fideos, weón, yo me comía los fideos en la noche y pasaba de largo. Weón. Claro. 
Ahora pero, no, ahora yo. ¿Tú tiras ahí el paquete entero o la mitad del paquete? Entero. Todo. O sea, pero que me lo como de una. Sí. No, 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 no. no, 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 no. <risa> Se lo come no, entero, no. Bo. Ya, bo. No, no, mira. Lo que no, pero que tenés que. ¿Te gusta, <risa> gusta salsa blanca o no? Sí, me encanta. ¿Te gusta oh. esto con salsa blanca o no? Y le poní algo más o no. ¿Ah? El tema es lo siguiente, ustedes, hombres de la comunidad Z, cuando van a hacerse sus propios tallaras, ¿tiran mitad de tequepa o tequepa entero? ¿Quién tira mitad de un paquete, hermano? Sí. No, todo, pero me lo voy, lo voy dosificando, pero ayer me compré unos que eran integrales, porque dije ya, pues vamos a hacer no, la cosa mejor. Sí, Hoy eran muy malos. Anda ahí con culpa. Pésimos, eran malos e incomibles. ¿Te lo comiste entero? Bueno, ¿Te lo comiste <risa> entero? ¡Está gordo! <risa> sal, cuéntame, sal, cuéntame. Sal. Mira, no lo hago, estoy capacitado, pero no lo hago. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Edwin dice, saludos capos. Eh, sería buen tema la dieta para niños. Uta, mi bendición, siempre lo encuentran sobrepeso. Sí, buen día, sí. autopisteros. Amaneciendo medio averiado tras la juerga de anoche. Último día de la semana para mí. Excelente jueves para todos. Y ahí están tirando besos, flores, celulares por DM. Bueno, la, siempre dejáis la patada. Oye, no. ¿ustedes contaron que hicimos una sesión de fotos? No, yo, ah, yo, que yo sepa. ¿Cuál no? sesión? No. Estamos vendiendo el pack de Marcelo. A dos lucas, lo mandamos por DM <risa> a las chiquillas. Y chiquillos que lo requieran. <risa> pues, eh, eh, la gente le interesó Cal el tema de la dieta sí, de los cabros chicos. Carlos Carlo Pierdini está escuchando esta radio ah, y le perfecto. pido por favor que haga la compra que tiene que hacer. Ya, bien. por favor. Gracias. Oye, eh, como, el comando de avión. Es bueno, sí. o sea, entre si uno se pone a pensar, no debería ser tan complicado una dieta para un niño porque uno es el que tiene el control de lo que él come. O sea. Yo le doy esto, sí. le, esto, no compro esto, entonces eh, debería ser un poco más fácil planificar. Pero es tan la, difícil además. Sí, exacto. Si tú ves que tu cabro agarra el tablet dos horas, pasa a hacerle una hora y el otro que bueno, vaya a tirarle la pelota a la muralla. Claro, porque bueno. se mueva para que pueda comer un poquito. Bajar de peso mejor. es, mm. si usted consume 2.000 calorías, tiene que votar 1.500. Si no va a engordar, claro. porque si come 2.000 y consume mucho menos, va a engordar. Claro. Otro mensaje en la interna de la Z, ya po, infame. Eh, tírame el detalle y, y ahí puedo entender lo que me estás hablando, pero ya, bueno, no soy espía de la KGB para cachar los códigos encriptados. Comando papillón. Cierre y volvemos al tema de Marcelo. <risa> Le, oye, yo he visto varios casos de personas que están en un peso bien, pero cuando es, empiezan un, a trabajar... Es un peso bien, a ver, mira. Bien, bueno, eh, un, mira, que no tengáis que ponerte los pantalones acostados. Claro, eso sería como una cosa estética, visual. Pero en general, si uno no se midiera la grasa, en hombres tendría que ser menos de 20% de grasa y en mujeres menos de 30. Yo tengo ya. 38. Ya. Entonces, bueno, en la B máxima casi te dobláis tú por tu edad, debería estar en 20, ¿no? Claro, en 20. Y Eso mi, es salud, no es estético. Y, es mi, edad, y mi, edad, mi, edad, mi edad de cuerpo, 57. <risa> Yo pensé que me iba a decir como 25, no sé si. Bueno, pero, ah, lo que les decía, que de repente las personas empiezan asustado, a trabajar y obesidad, no. inmediatamente, porque estuvo reprimido, en realidad obligado, nunca había un ejemplo claro. claro de alimentación sana, entonces apenas tiene plata, se transforma Hay en obeso. Hay que ir a la feria ahora en esta época y mm. llenarse de cositas ricas, tapar el refrigerador con cosas saludables... Y estar comiendo cada dos, tres horitas y claro. así subí el metabolismo, no pasa de hambre. Porque si, si te pegáis esas cuatro o cinco horas al vacío, después, pum, te pegáis un, un, un taconazo de comida y todo se asimila. Exactamente. Todo. Un, un, una cosa que, bueno, uno tiene que buscar sus propias estrategias, pero el, lo que consulta, me da... Una consulta, Marcelo, ¿sí? perdón que te sí, interrumpa, adelante. pero es que si no se me va a ir la No, no, sí, por favor. Dejé de comer cinco horas, <ríe> señora, estoy cagado de hambre. Todo lo que yo como se asimila. ¿Sería bueno partir por verduras y cosas sanas o proteínas para que se asimile eso y después le voy a los fideos? Claro, proteínas sería... ¿Es una buena técnica? Es buena técnica. ¿O da lo mismo? No, sí, buena técnica. De hecho, eh, si estamos hilando muy fino, eh, uno debería empezar a comer la proteína primero, un par de cucharadas, y después el carbohidrato, porque así... El proteína primero, claro, después el carbo. Porque el, el sistema El churrasco primero, después el pan. <coughs> claro. No. Se... Eh, se adapta a lo primero que entra. Entonces, en este caso, la proteína necesita un ambiente ácido para digerirse bien y el carbohidrato un, al, un ambiente alcalino. Entonces, nos conviene que se digiera mucho mejor la proteína, que es más valiosa, es más útil, es menos probable que se transforme en grasa y no así el carbohidrato. Entonces, esa sería una estrategia. Tenemos ahí el churrasco como 
Tú decías, Jorge, y sí. empezáis un churlaco. Porque tenéis la saciedad ah. antes con la proteína, además, <coughs> y eh, no seguís picoteando. Bueno. Claro, sí, exacto. Es clave esa y, el, y eso que decía Max de, de las 5 horas sin comer tiene dos problemas. Primero, que el, uno corre el riesgo de que el metabolismo empiece a hacerse más lento, porque como medida de emergencia, porque el cuerpo asume que no vamos a comer. Entonces, baja el metabolismo. Entonces, una vez que uno come, engorda más. Y lo otro es que también genera tanta hambre que después es difícil mantenerse en la dieta que uno tenía agua estipulado. Y ci agua y cigarro. Claro, porque también por, ayuda a por, 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 por lo menos a mí me pasa hambre. que cuando me empiezo a dar un ataque de hambre, ya no estoy pensando en el atún con la lechuga, porque ya estoy pensando en los berlines, que es lo que me gusta. Y más encima vivo al lado un cajón. Ah, ¿Te acordás que una vez alguien trajo como oh, cuatro berlines? Sí, y los puso acá, al frente. Oh, y los puso al frente. Y yo he visto poca gente sufriendo en la manera que estaba sufriendo Barcelona ese... Bueno, con una cara de, de, de rabia, euforia, <risa> sí. eh, weón, así, todo, to, todo al mismo tiempo. Y era la misma marca que me gusta, además. No sé si fue y lo que hizo este soldado del medioevo <risa> dijo que no, weón. Sí, no, es que no, no era el día, si no era el día libre. Tremendo. Así que ese, bueno. Desde Noruega <risa> te dicen buenas tardes, les cuento que acá en Noruega se preocupan mucho de la alimentación, de los niños y guaguas, incluso hay muchas cosas que en Chile comen que acá no dejan. Comer, saludos al más macabeo que no es Piratini, con respeto, Marcelo Muñoz. <risa> Te mataron. La Mar se dice, buen día, mi empresa hizo convenio con Fuerza Nostra. Muy bien. Ah, qué bueno. Hoy voy sí, a ver moviendo Nostra, el también, un, entonces. Saludos a Fuerza Nostra que tenemos aquí al lado. Claro Alonso sí. Córdoba con Rosario Norte. Todas las clases que te imagines, box, tenemos box femenino, todo. Eh, quedan cordialmente invitados. Me, quiero ver arder el mundo con esta sentencia. Pero está muy guapa, está muy guapo el ambiente en Fuerza Nostra. ¿eh? Sí, sí. Chiquilla, muy linda, muy saludable, hombres fornidos. <risa> Me fui en esa, ¿eh? no, <risa> pero No, pero es un muy grato ambiente. Porque de repente hay, hay, hay algunos gimnasios donde no te sentís cómodo por muchas ah, cosas. Claro. Porque de repente te observan mucho. Sí. Porque de repente están todos preocupados del oblicuo. De Aquí hay de todo. Hay de todo claro. Si a usted le sale guatita, vaya con confianza. Y, y todavía no se está con la polera M y sí. se resiste con pasar la polera L, <risa> vaya con la polera M, Exacto. que se le salga el rollo, da lo mismo, nadie, nadie le lo nada. va a joder. En cambio, en otro gimnasio, ¡ay! Oh, te miran de arriba para abajo, weón, como claro. si fuera a modelar por Estela Macarni, loco. Exactamente. El, eh, oye, aquí unos muchachos me dijeron que le, si le podíamos dar una beca doble a la Lorena Vargas. <risa> para que fuera. De más. Claro. Lore, yo sé que estáis escuchando sí. el programa. Aunque no lo necesita, pero uno para despejarse. Está muy flaca. Estrés. Está muy flaca. Está? Y la rabia que me da la Lore que. ¡Ay! Siempre me salen una foto y salgo gorda. ¿Qué haces ahí gorda si me salen 47 kilos? <risa> Oye, Marcelo, eh, tengo en el timbre y el sí. gordo está con una ah, sordera ah, galopante. Abro, voy a, a los invitados del de ah, no, pues, sí. musical del momento. No es eh, chancho en piedra, ¿no? No es chancho en piedra. Qué vergüenza habría sido. No, no, va a estar la cantata Santa María ahí. Ah. Toño Corbalán está ensayando a full por las próximas eh, funciones que va a hacer ahí. El batero de los chanchos. Eh, alguna cosita así como para redondear este súper interesante tema que lo vamos a ir ya, abordando en otros jueves también. Claro, perfecto. ¿Ah? Bueno, que principalmente el papá es el que tiene el control. No le echen la culpa a, a cosas externas. El papá tiene el control y el ejemplo es muy importante. Busquen cosas también que sean ricas. Por eso ahora generalmente los tratamientos de obesidad... ¿A qué te incluyen, refieres? ¿Estamos hablando de comida? Eh, sí. <ríe> los tratamientos de comida incluyen también clases de cocina. O sea... Todos sabemos que si comes un pollo a la plancha con brócoli, vaya a bajar de peso, pero es muy fome. Y fome. para un niño es malo. El pollo el no lo haga siempre igual. Claro. Póngale un poquito de salsa inglesa, un poquito de salteriyaki. Claro. Eh, hágalo de diferentes formas. Si le tiras el pollo fiambre al cabro chico, te lo va a tirar por la cabeza. Claro. Así que usen el ingenio, utilicen tutoriales, arréglensela. La claro misión que es que su hijo crezca sano. Hagan todo lo posible. Claro que sí. Apoyo lo de la beca para la Lore. Córtala planchita de campo. Estoy en... Saludo, super. Estoy en ayuna porque me hacen exámenes ocupacionales. Muero de hambre. Saliendo de acá me iría a la tienda del Ronald Mac something y demás que llego después de las 11 para pedir mi cuarto libre. Eh, yo empiezo a tomar un batido verde para limpiar mi cuerpo, dice la Andreita. Eh, Saludos a Rorro Castro. ¿Cuántas frutas diarias recomendadas? ¿Cuáles tienen menos azúcar? La, la, Esa déjame la para después. Son porque es cítricos. Buena para fondo. Los cítricos tienen menos azúcar. De, de los que son muy buenos para las dietas tendríamos los berries. 
frutilla, yeah. frambuesa, arándano, las moras. Eso yo le, les recomiendo. Ahora, si quieren eh, pegar un pequeño estímulo, ayuda para bajar de peso, eh, ya está comprobado con estudios el pomelo. ¿Masticar, masticar, botar? El no. pomelo, pero Ay. tiene que ser, para que resulte, tiene que ser medio pomelo tres veces al día. Puede ser el jugo o comérselo. El pomelo. El claro. Malo. No sé, sea, si no está en trago, es malo. Claro, el bueno, pero por lo menos ahora ya. Le puedes poner gotita de adulcorante ahora, para sí, ahora se usa más el rosado. Antiguamente, cuando yo era chico, había un amarillo. Que era de sí, claro. sí, sí, es verdad. Mis hijos de chicos sabían lo que le hacía mal. Y hasta el día de hoy no comen muchas cosas que a mí me encantan. <coughs> Muy bien. Bien. Eh, Beca, va, va a ver. Fuerza nuestra va a tirar un sorteo porque sí, por la otra vez con bombo y platillo. Oye, oh, monitor. ¿Y ¿Quién con se ganó pesa? eso? Kenchu. Oh. Ah, Kenchu. Ah. Oh, este monitor ahí atrás. Sí. sí. Vamos a blanquear la información. Pero, y después a venir el amigo a hablar de bicicleta. Claro. Nunca apareció. ¿Qué pasa con Fuerza Nostra? Sí, pánico escénico fue. Pero... Está muy ocupado la gente de Fuerza Nostra. Sí, bueno, es que se le llenó a... después del 18 el gimnasio Aparte desbordando. Lo aviso acá, pues, bueno. Claro, sí. Oye, me dicen que le regalen el monitor a Lorena. <risa> Oye, que... ¿Y, y, ¿Y Lamparo, por ejemplo? ¿Por qué no? Lamparo es fit ya, pero ¿qué más vamos a hacer con Lamparo? Es que no está comiendo nada sólido desde agosto, pues bueno. <risa> Así mansa gracias. Salud, Amparito, te adoramos. Tenía esta guagua tres meses. Claro, pues bueno. yo también estaría en 60, estaría corriendo en la del club, el hipódromo ahora, pues bueno. Entré en la segunda etapa de la cetogénica, preparé unos pimientos rellenos, delicioso, dice. Muy bien, la más. Oye, esa cetogénica es súper complicada, pero efectiva, pero hay que tener una mente de acero. Recuerden que la cetogénica... <coughs> Se destruye si consumen 5 gramos de carbohidratos. O sea, hay que tener un ojo. Revisen todas las etiquetas. Hay que comprar pesa digital para estar lecero, ¿no? Mira, si uno está aislando muy fino, sí, pero no está necesario. En una competencia yo uso pesa, pero así para ir a la playa no es necesario. Perfecto. Hagan por porciones nomás, al ojo. Sino tampoco, tampoco el cuerpo es una máquina así exacta. ¿Echa hasta nuestra invitada, gordo? Sí, está aburriendo. Oye, tú cachai, tú cachai que... Llegó y dije, oh, la protagonista de Fiebre Sábado por la Noche. Sí, po. No, pero viene a hablar de otra música ahora. Nuestra querida Frank Walker, que va a estar en pocos minutos más para hablar del suceso del musical del año. Le vamos a bolsear en entrado, ¿no? Deberíamos. ¿Sí? No sé. Para generar expectativas. Sí. sí. ¿Quieren ir a pegarse una quebradita? Yo te invito a comer, te invito a musicar, eh, después vamos a ir a bailar, bueno... No te puedo poner ni el ni la comistrafa, ni el bailoteo, pero de repente eh, dos entraditas por musical no vendría malo, ¿no, Gordo y Marcelo? Ya, sí, perfecto. Oye, volviendo a lo otro, entonces, ¿nos conseguimos uno a Peca? Ya, pues. Ya. Feliz. Ya. La comunidad va a estar para vuelta Fuerza loca. Nostra. Aguante Dile. fuerza. Ahora ya estamos en la recta final. Dile que menos. venga el amigo, porque no... Sí, sí. Es que no, es que como yo no pude, no, no quiso, le dio lata venir solo. Eh, <coughs> ya pues, Yanni. Ahora, <risa> ya. oye, eh, ¿alguna canción que quiera? Me va a salir con... ¿Toto? Me va a salir con África. Roxana, si tú no estás aquí. Joliana. Si tú no estás Joliana era buena, aquí. el video era bueno. ¿Cuál? <risa> Joliana de Toto. ¿De verdad ese video? Era muy bueno, pero... Mira, yo creo que te va a sonar así la canción. No, Joliana. Y Hold the Night prefiero de Toto. Ah, ya, bueno. tan, 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 tan. <risa> Ha sido un jueves contundente de calidad del capo de Marcelo Muñoz y seguimos con Hashtag Radio Z.
Estamos al aire. Está al aire. Y así que he visto poca gente tan presumida como nuestro jefe. Por suerte que no me salió al aire. Pero te salió ahora. ¿Qué tan peludo es cantar y bailar al mismo tiempo, gordo? Para un, para, para, para un rockero, para un artista, no sé, de la música en general. Muy peludo. Es peludo. Peludo. Necesita mucha técnica, ¿no? Sí. Mucho ejercicio. Mucho ejercicio. Hora de vuelo. Tener buen estado físico. Tuve el privilegio de ver a la Frank Walker el, las, el año pasado, segundo semestre, ese tipo de octubre, noviembre, algo así, ¿no? Ajá. Eh, en el Teatro Municipal de las Condes y se robó. Nah, no, voy a ser, <risa> voy a ser muy injusto con, no sé, con, con la José Fiel, con, con toda la gente que está ahí. Pero, pero de verdad era emocionante verte en el escenario. Y bueno, te doy la bienvenida Muchas porque gracias. estás aquí una vez más. La Frank Walker en la Radio Z. Eh, eh, eh. No para hablar de, de éxitos pasados, como fue ese hitazo. De, de Ángel Torre ahí dentro de la de, dentro de la edición, entre otros, ¿cierto? Sino que vamos a hablar de eh, el, el, que va, el hitoso que va a ser en este momento esta musical Ay, llamado La Llamada. Es el estreno del momento en las, tab en las tablas, eso es muy, muy viejo. Ah, es el estreno del momento a, en cuanto a musical se refiere eh, y lo protagoniza... Esta talentosísima actriz que tengo al lado mío. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal resultó el estreno? El, ¿Fue la semana La semana pasada. pasada 4 sí. de octubre, sí. Sí. Estábamos súper nerviosos porque llegamos justito. Nos, nos, nos costó la última parte técnica. Ya. El teatro te abre las puertas muy, muy encima. Teatro como, en Escafela. Sí. ¿sí? Y estábamos súper nerviosos, pero fue súper entretenido, lo, lo logramos pasar muy bien. Eh, la gente también se rió muchísimo porque es una tremenda pela de cable el musical. Pa y... Sí, te, te quiero preguntar de inmediato para la gente que no está, <risa> no está ahí muy interiorizado en lo que significa esta obra, que tiene origen, es de España, ¿no? Es española, sí. Gordo, si querís, eh, me querís mostrar estoy, el, el estoy, afiche estoy, de La Llamada. Estoy en eso. Protagoni eh, sí, lo, bueno, lo protagoniza la, la Fran... Geraldine Iri, eh, Susana Hidalgo, nuestra adoradísima Amaya Forge y el Pollo Fuente. Y el Pollo Ahí Fuente. Ahí está. Cuéntame de qué se trata la llamada. Ahí estamos, las, los cinco. Bueno, se trata de estas dos niñas que se van de campamento a Picarquina, un campamento católico eh, <risa> comandado por monjas, pero van a este campamento justamente para escaparse. Ya. Porque quieren ir a un concierto de Osuna. Y lo hacen todos los años ya Y van al sí. casino a un concierto Y se portan pésimo Y toman droga Y alcohol Y, y las monjas las pillan ah, Quería ir con mi cara chica Parece que voy a ir con mi señora <risa> <risa> Así que está muy, está muy situado eh, a, a, Aquí, a la chilena Estamos sí. hablando del, del, del casino Que está ahí en Angostura Picarquina Exacto. Donde se hace El esos Pato Pimienta donde, se, se mandó en la media pega Y adaptó toda la obra Al contexto chileno Mayor bueno, de 12 años Fake. Sí, mayores de 12 años, pero igual sabéis que es bueno llevar a, lo, a los niños porque claro, tiene esta primera parte como de niñas rebeldes, pero, pero el resto de la comedia es súper liviana y además da como para pa conversar con los niños. Bueno, como, no lo había visto de esa manera. Sobre no la pasa. iglesia, sobre, sobre las cosas que esconden, sobre qué cosas están descubriendo en su vida, eh, qué cosas sobre la sexualidad también. Yeah. Mi cara chica tiene siete, así que la va a ver en, en cinco años la más. La verá la próxima. Pero, pero para la preadolescente estaría bien Está bueno. súper, sí. Sí, me han llegado hartos comentarios de, de gente que salió como debatiendo sobre de qué se trataba realmente la obra. Bueno, tengo que terminar de, de contar cómo se, de qué se trataba. Y bueno, una de estas niñas, que es mi personaje María, se le aparece Dios. O sea, antes, de, antes de escaparse esa misma noche, están, están dormidas ya arregladas para escaparse. Y se le aparece Dios. Y Dios es el pollo fuente. No, maravilloso. Man. Que canta canciones de Whitney Houston. Notable. O sea, <risa> Notable. Con, eso, con eso te digo todo. Eh, ella no lo puede creer porque me encima canciones de Whitney Houston. No, no. Además que es un tema recurrente de la obra que ella no se acuerda cómo se llama esa cantante negra que cantaba increíble y que se murió. Entonces ella se la pregunta varias veces. Ah, buenísimo. Eh, y, y después <risa> se van de carrete, las pillan, la malla hace un... Un tremendo personaje de la, ma la Madre Superiora, que de se ma llama ma Madre Bernardeta María Jesús de los Arcos. Jesus, <ríe> ya, ya, imagino cómo viene la mano ahí. Y bien restrictiva. Sí, bien, bien restrictiva. Y las niñas empiezan... Tiene ese lado dulce la malla, 
pero tiene ese lado de carácter eh, fuerte eh, también, sí. muy desarrollado. Sí. No, no creo que le costó mucho llegar a, a, al, al core del papel. No, y aparte, aparte que es un papel súper cómico, bien, bien caricatura, bien, bueno. bien exacerbado, entonces le sale increíble. Y, bueno, ¿Cómo y... lo hace el pollo para cantar Whitney Houston? Hay cuestiones peludas para cantar y las canciones Whitney, Whitney Houston. Houston. Brígido. Sí. Bueno, el pollo adaptaron, hicieron un trabajo de adaptación para su voz, para su tono. Y sabéis que sale bien bonito. Entonces, eh, eh, es bien especial escucharla en su voz. Qué buena. Sí, es, 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 es como ya, no sé, pues es súper desafiante para, sí. para un cantante. Muy, muy, muy desafiante. Y en su rol de actor, ¿qué tal? Bueno, tiene un par de intervenciones actorales, no actúa yeah. tanto y lo hace genial. Bueno. Genial, porque aparte tiene la tremenda cancha, pues si lleva 50 años sí. en el, los escenarios. La baja de pechito, está acostumbrado sí. a grandes combo, eh, grandes públicos, grandes audiencias. Sí, seco, seco. Así que... Entonces, est estamos hablando de que es un... que es un, un se, se pega una escapada de un retiro como espiritual, sí, ¿cierto? las pillan. Y ahí se toman alguna cosita y se encuentran con el flaco Inri ahí que empieza a cantar no, canciones. No, antes, antes. Ah, antes, ya, antes de antes. tomárselo, porque, porque para asegurarse de que es una cosa que pasa en la realidad, ah, ya. es antes. Y no vamos a spoilear se... la, la, la historia, pero... Y ahí empieza el elemento gatillante. Eh, claro, el y, esta, y la obra completa es una búsqueda de identidad y de quién, quién son realmente cada uno de estos personajes. Y eso es bonito también, es el mensaje final de la obra también, que es una llamada a ser quien cada uno es, con su orientación sexual, Buenísimo. con su, su preferencia religiosa, etc. Está bueno, muy acorde a, a lo que demandamos como sociedad hoy en día. Exacto. Salir de sacarse los velos. Sí. Eh, tranquilidad gente no, no voy a partir no voy a partir una entrevista bolseando entradas ah, eh, vamos a mierda. conversar primero <risas> vamos a preguntar de qué se trata quién trabaja cómo ha sido la experiencia de trabajar con, con la Maya está ahí, ahí con la Geraldine qué tal sí, ha sido con eso? La Susana, Susana Hidalgo, Hidalgo. Mira, son puras mujeres grosas son todas mujeres que tienen muchísimo oficio que son las tremendas actrices eh, ha sido muy rico encontrarse con, con este poder femenino. Eh, el pobre pato tuvo que bancarnos a las cuatro. Sí, <risa> no vino pues, para acá para dar su testimonio, pero... Pato Pimienta, gran, gran realizador, ideólogo de, de cuestiones que todo el mundo lo ha visto y lo sacó. Club de la Comedia, entre sí, otras cosas. muy creativo el pato. Eh, el Club de la, de la Comedia está como pasado, salvo excepciones, ha pasado de testosterona, camarín, de baby fútbol, y ahora es todo lo contrario. Uh -huh. hay, hay mayoría femenina, entonces le, le cambia ahí un poco, no, no debe cambiar en nada un tipo tan hábil eh, el, el, el proceso de construir personajes, ni de hacer un ambiente laboral para este tipo de proyectos. Pero sí. debe ser muy choro trabajar con él. Es, es un muy tipo... entretenido, es un, es, un, es un gallo súper, bueno, con mucho... Con mucha, ¿cómo se dice? Ha mucho carrete en el cuerpo, digamos, ha hecho muchas cosas en su vida. Claro. Eh, tiene mucha profesión, tiene sabe mucho, pero también le da mucha, mucha libertad a los intérpretes y eso es muy bacán. Toda una primera etapa en que nos permitió crear, probar, confundirnos, perdernos. Y después llegó el momento de alinearnos y, y, y establecer cierta planta de movimiento, ciertas ideas y... Bueno. Y ahí estaba con las cosas súper claritas. La fue un muy lindo proceso. Totalmente. Esto es medio... Eh, es como obvio lo que voy a decir, pero eh, pero musical siempre tiene que gozar de una buena banda. El, el año pasado tú estabas ahí con una banda que dirigía eh, C-Funk, ¿cierto? Con, con una, un black music maravilloso. Sí. Con, aquí eh, estamos hablando de que todo el rato es, eh, es música de Whitney Houston romántica. ¿Quién, quién, 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 quién lleva la orquesta ahí? ¿Quién? El, le dicen cejas, déjame acordarme ahora de su... Seguro, no, seguro. No. Mientras tanto ahí estoy eh, leyendo los comentarios de... Decirle cejas, al cejas. <ríe> el gran Pollo Fuentes cantando Whitney. Habrá que ir a ver la obra con cuatro piscolas encima. Pórtense bien, no, Javier Mitchell. No. no, no, en el sentido de, de, de qué, qué tan festivo puede ser esa cuestión. No encuentro notable ese crossover. Buen panorama para llevar a mi hija preadolescente, dice Anita Cabezas. Debo decir que en el musical de Fiebre de Sábado por la Noche me sorprendió completamente su buena voz para cantar, igual que la actuación de Felipe Ríos, muy divertida. Notable, era el DJ de la, de, del boliche. Eh, era impactante. A Felipe lo hemos visto mucho este año, pero siempre lo veo y no puedo sacarme ese maravilloso personaje que no tenía mucha participación, pero cuando entraba, dejaba la escoba. Era un bonito animado. Sí. 
Lo pasamos muy bien con mi señora, gracias al auspicio. Muy bien. Eh, hay entradita de tranquilidad. Una amiga fue al estreno y me dijo que la llamada era buenísima. Sin duda hay que ir a verla. Eh, Jaime Poblete es el encargado del, de la banda, perfecto. por si acaso. Eh, cuéntale a la gente, ya me están preguntando horarios, fechas, dónde, cuándo, quién. Estamos en el Teatro Nescafé de las Artes de jueves a domingo. De jueves a sábado es a las ocho y media y el día domingo a las siete y media, es más tempranito. Buena. Bueno, aquí también me están preguntando, estuviste haciendo cine, me están mandando la ficha del ve el verano de los peces voladores. Ah, pero eso fue uf, hace mil años atrás. muchísimo tiempo, hace como seis, cinco años atrás. Oye, eh, entonces es eh, una etapa que lo tenía en stand-by, ¿no? Porque, ¿Qué cosa, el cine? Sí, dentro no, de tus obligaciones hice, en televisión. Primer semestre hice cine. Ya, buenísimo. Y en este momento no estoy con contrato en la tele, lo que, lo que es bueno y malo, digamos, porque te permite hacer otro tipo de proyectos que generalmente son... Son más son con más contenido, de más, más profundo en, en, en su autoría. En ese sentido, este año tuve la posibilidad de hacer una película que se llama La Última Frontera. ¿Ya? Eh, ¿De quién? Es una película de cabros que estaban egresando a la Universidad del Desarrollo. Genial. Es rico y... trabajar con gente joven, te, te, te tira una energía sí, distinta. Sí, y aparte que el guión estaba muy entretenido, el personaje era el tremendo desafío, y además el elenco estaba muy bueno, así que como que nos, todos nos, de, nos decidimos por apoyar a este grupo, que, que eran cabros muy talentosos, y los directores yo creo que son de seguro una promesa para el bueno, mundo audiovisual. Bueno. Así que, y este, este año estuvieron seleccionados para el Work in Progress de Valdivia, así que ayer tuvieron su visionado privado. Ah, genial, ah, ya. Y tipos que van a pegar fondo. arriba. Sí, bueno. yo creo. Así que está bien, bien entretenido ese trabajo, hay que estar atentos eh, para cuando salga. Está involucrada entonces un poquito de lo que, o en gran medida, de las realizaciones del cine hoy en día aquí en Chile. ¿Estáis sí. viendo como caras nuevas, productoras nuevas, temáticas nuevas de repente? Temáticas ¿no? de todas maneras, y eso ya. me encanta. Encuentro que... Cuando empieza ya el cine de género en, en los países que ya hay una industria más o menos otra, consolidada. ¿no? Eh, al principio estábamos muy abocados a tomar temas políticos porque era muy importante hablar de ellos, porque era una necesidad de crear industria, en, de crear memoria. De repente porque no lo estábamos hablando mucho y había que hablarlo. Además, mm. el cine es un espejo, un espejo muy nítido de la identidad de los pueblos, así que... Eh, Totalmente. Era importante. Pasamos a etapa entonces. Y ahora la etapa que viene es... Claro, eso, eso además, porque también es mucho de lo que somos hoy en día. O sea, la película también se trata de, de, la, de la dictadura. El personaje sale de ahí. Ok. Eh, pero además tenemos mucho otro tipo de... La comedia romántica, tenemos hasta cine de terror. Totalmente. Eh, ahora hubo... Está, estamos entrando en eso, en la, la película de Marcel Valle, la de American Guaso, en la de claro, Sonrisas, un, ¿cómo se llama? Western, Sonrisa, sí. que, que se mandó una película de terror, una película de género maravillosa. ¿Algo en el bosque? Eh, no, una persona que era como poseída, y era una historia... Ah, de... sí, como el exorcista. Claro, pero ah, era una historia de la niñera, del sur. una niñera, ¿o no? No, o sí. También hay una de la Daniela Ramírez que, que contratan a una niñera y... Como que su hija está medio, hijo está medio poseído, una cosa bien sí, extraña. Sí, 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 totalmente. Pero está, entretenido eso, Está ¿no? bueno porque estamos estamos siendo menos monocorde y estamos como abriéndonos a otras temáticas. Sí. Eh, eso en el cine. En televisión está ahí... Eh, en stand-by por ahora, no, no tengo ningún contrato, sí conversaciones, pero... Bueno, pero, pero sabes nada. que la oferta no va a faltar jamás. ¿A pango, que ojalá, po, ojalá. <ríe> no puedo opinar, me distraigo mirando a la Francisca <ríe> <risa> no, muestre la... Claro. Mucha gente te dio en fiebre sábado por la noche, ¿ah? ¿eh? Muy bien. Eh, ahora hay que ir a verla en este maravilloso musical que ahí comparte roles con nuestra querida Maya. Eh, ¿Te podemos bolsear entrar? Para Carlos, nuestro público. Carlos Salazar pregunta eh... si estarán en Concepción. No, no, por el momento no estamos en regiones, lamentablemente. Yo sé que a los pobres de regiones nunca les llega ninguna producción. Lata, sí. sí, es terrible. Es, es como la demanda permanente de regiones. ¿Y, sí. ¿y cuándo pasan ¿Y cuándo por van a venir para acá? Sí, es, yeah. es terrible, me imagino yo, no, no, no poder ir a ver todas estas cosas que se están haciendo. Pero eh, lo intentaremos, ahí vamos a, bueno. a tratar de tener otras temporadas. Porque aparte es una obra chica relativamente. Así Eso que... tiene que ocurrir, creo yo, pronto con los musicales aquí en Chile. Que haya much, haya muchas temporadas. En general, donde hay... Eh, eh, el musical acá es, es relativamente nuevo eh, y está pegando fuertísimo. 
Eh, en otros lugares, en otras latitudes, eh, hay musicales que llevan 30 años, claro. 40 años. La obra, no sé, Andrew Lloyd Webber, man, se cansa un, de meter. Man, hay un años, tema años, técnico años. igual. O sea, para las yeah. giras, ponte, hay un tema técnico que los musicales generalmente son muy difíciles de parar eh, en términos como escenográficos. Necesitan mucho, muchas luces, mucho fondo de, de escenario, una gran profundidad para poder guardar todo el, el aparataje sí, que significa... No puedo ir a un teatro de pueblo con todo Claro, pero ponte tú el Teatro del Lago, es un teatro increíble, que, que no lujo. sé si todavía ha tenido, ha tenido musicales, eh, parece que sí. Y ahora también es, fue de, de gira el, el musical Morir de Amor. No sé si lo cachaste. Buena, sí. Que es una telenovela musical muy, sí. muy, muy un chistosa, acá. muy entretenida. Yo estoy segura que les va a ir genial y ellos van a dar harto tiempo. Solo estamos diciendo que Frank canta increíble, con respeto al resto de los actores y actrices, pero era la mejor que cantaba en... Oye, todo el mundo te dio en fin, oh. esa noche. Eh, la película se llama Contra el Demonio. Gracias, Paulita. Contra el Demonio. Y la Alicia me dice... La película... Oh, la otra película que estábamos hablando se llama Madre y es buenísima. Madre. Muy bien. Oye, Fran, te quiero dar las gracias por haber venido. De verdad... Eh, Toda la suerte del mundo ya la tuviste, Muchas porque gracias. en realidad vi los comentarios y son todos buenos. Desde el sí, típico crítico hasta de repente la opinión que más vale que el tipo que está saliendo de la sala. Así que felicitaciones. Eh, te vas como buena invitada a autopista pidiéndole la canción que se te ocurra a Guatón Fantasma. Chuta. Y él te la concederá. Eh, tu banda favorita. ¿Cuál es tu banda favorita? Ay, no sé, me gustan muchas. Pero la que en Spotify tuve. Y tú sí, ya, como me porté ayer en el enlazado, a entonces empezaste a ver el historial. Y tú sí, oh, no puede ser que termine cantando esta ya, ¿Cuál ah, es esa? esa? onda. Sí, ¿cuál es, cuál es eso? Muéstrame eh, tu Spotify. Oh, es que tengo pura... <risa> Algo que estaba escuchando ahora mucho a Matías Chinaski. ¿Lo cachai? Ya, gordo. Sí, no, claro pero que aquí sí. no creo que... Al gordo den, no le gusta no, no porque... Parte del, del... De la, propu la propuesta... Al gordo, todo lo que suene así como medio indie chileno, hipsteriano... Es que no es indie, no es, es, es rap. Ah, es me rap pillé. chileno, así como la también... Canción? Ah, me, me lo eh, estaba ponte confundiendo. Ponte El Basurita. El Basurita. <risa> Nos vamos con El Basurita entonces de Matías. <risa> Gracias, Fran. Chinaski. Son las 10.31, seguimos acá en Hashtag Radio Z. <risa> Ay, pero me equivoqué. Te equivocaste. ¡Qué bueno! <risa> Paulita, Alicia, Ojalá Carlos, con la Brigida Sales, Orquesta, que, que tienen un, el, ese tema también, la Brigida Orquesta la también Brigia se Orquesta. viene. Oye, también se viene ¿Qué esa onda, banda. Eh? Ayer estamos viendo House of Bands. Esa orquesta. Una... Lo vamos a estar bien. Le vamos a estar poniendo ojo en general a, a toda la ondita eh, música urbana chilena. Está saliendo cosas muy, muy, muy interesantes. Entretenida. Chiquillos, pongan la atención a la Brigida Orquesta, se viene un lanzamiento en diciembre. Buena. Los tremendos músicos, una orquesta así con todo, eh? mucho Más viento, eh, hip hop, pero medio jazz. ¿Cómo, ¿Cómo asesinar a Felipe? ¿Cómo algo así? Una cosa así. Bueno, buenísimo. Es Vamos más, los músicos que estaban ahí también están en la brígida, algunos. Ya, gordo, ¿lo encontraste? Porque me, me tincó del todo. Es que, oh. es que está el disco y, y está difícil. No es esto. Elige una. No es esto. Sí. Esta sí es. Ya. Rico. ¿Cómo se llama la canción? No, ¿cómo se llama? El, el Basurita. El Basurita. Ahí está. Gracias, Fran. 1032, hashtag Radio Z. El Braus 1. El Matías. Eso creo. El Basurita. Sexy. Oye, se queda, se se está pasando la mansa movie. Cotone, colilla, me traca, cuchilla, farole, polilla, desamor y ladilla. ¿Qué sería de los niños si no existieran las niñas? Nada. La ciudad brilla, condone, polilla, me traga, cuchilla, farole, polilla, desamor y ladilla. La ciudad resplandece por ese cebo que brilla. Las calles hablan, pónganse en la fila. Algunos sentidos se agudizan, otros se pierden, es cosa de suerte. Me le escondiste, 
gripe convertí a muerte Droga, alcohol, zorra, más cocina que mi pobla de onda Cobras, trovadoras, devoran todas las obras Yo no busco ser número uno Lo que quiero es hacer lo que quiera aunque no tenga ni uno Hacerle señales de humo al futuro para que el presente siga la corriente y deje de ser tartamudo Me gusta el arte crudo y no el sushi lo preciso Te invito a jugar ajedrez con las baldosas del piso Sopa de papa en la cena, almas en pena, no piden permiso Permiso, compañía buena, yo la teatralizo Soy el gato sobre el techo que puso fin a tu sueño Van drogados como chancho, llevan almas de pequeño Lejos de ser bello, aquellos espectros siguen aquí A la mala tratando de hacerse un espacio más feliz Digamos que sí, que en síntesis no conocí Un objetivo claro y mi corazón perdí sí, Al fin sentí un latir y dije hurra por mí mismo Sinónimo de morbo y ternura parlando de romance La ventana se ve poco, por eso es que salgo tanto Ante los ojos de un loco la calle tiene un encanto En los valles de lamento y en los lagos de llanto y cargo con el peso de eso hasta que lo levanto Sus versos salen contentos porque estaban presos Ahora libre en una horrible cárcel de silencio Incendiado por el combustible de todo lo que pienso Tiempo lleva que le toque equivocado en un saco de hueso inmenso No me sirve el desaliento ¿De qué te sirve vestirte a lo vio? Está vacío por dentro Hablemos de por qué tenemos que hablar No es porque no crea que no puedo, que no quiero preguntar El día no va a acabar y mi pena no cabe en un bar La muerte es fea y soltera siempre quiere fornicar Bailando bajo mi higuera con mis tijeras de modal Tu sexo pierde interés y cualquiera lo puede tocar En yo no voy de carrera, el reloj se para y espera Tu boca dispara problemas y yo no los quiero escuchar Ni impulsivo, melancólico, mal no se diga Produciendo a la señora Elba Zurita. Ja, ja, ja. Tu voz te mira y se ría carcajá Y el rasga, sarcamo en braga Damas tragan dagas de banda La tinta plaga llama que se expande Cuando arte de verdad va a rescatarte por te trabe Y acaricia esta piel color marihuana prensa La wea corta yo no estoy ni ahí Con tu opinión de mierda Al menos en esto sé lo que quiero hacer Aunque no literalmente a ti estás cerca Esta tormenta Oye, estuvo difícil en la petición de música de... ¡Sí! <risa> Es de que, Fran, mira, Fran. en el Case Logic del Gordo hay 10 cassettes. Uno es New Order. Qué rica es esta. No a la pizza, ¿eh? Ahí. Blondie, 3 de la mañana. Ay, oh, ¿con quién me voy? <risa> Se fueron todos. La, lo, la mitad de los amigos están comiendo y la otra mitad están no sé. muerto curado. Y vos estás ahí, entre uno y los dos. <risa> y, no, ya, entre uno y los dos. Entre el que, está, el que está comiendo y el que está muerto curado. Y tú decís, ya, última piscola y me voy. Y, y zapata mejor. ¿no? Claro. Y salí, y salí fue la euforia, salís corriendo. Ahí. Altura Unión Latinoamericana, pasáis el, la reja del bandejón central, así como Let It Go de Frozen. Y estáis tan curado que pa Te pegáis en la patina. Y te queda así la rodilla. Y después está ahí en una radio trabajando durante un mes con la rodilla dislocada, pero lo tienes que hacer pasar piola y, <ríe> y la cojera entubártela. Gracias. ¿Qué pasa, gordo querido? Mira la tele. A ver. Segundo día de strategy. Mira, no. Mira, 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 mira. Esto, esto lo voy a retirar. Estáis loco. Segundo no? día. Lo que pasa es que nuestro auspiciador. Se le nota, weón. Ah, ya, ya, sí, sí. Lo empecé Por... a seguir, lo empecé a seguir. <ríe> Nuestro auspiciador Strategy, eh, ah, que ustedes saben que la es champú, es gel, es loción, solamente y únicamente para bajarle la tonalidad a las canas que te afectan, que te agreden el look, ¿cierto? Eh, y a uno de nuestros capos de la comunidad Z, eh, como lo vimos que había comprado Strategy, sacó una foto como el capo de Tata Machine, nosotros le dijimos, ok, o Strategy le dijo, ok. ¿Por qué no tiráis tu testimonio? Y es riesgoso eso, poco. Porque si de repente ya a, a la décima aplicación no pasa nada, el flaco te iba a decir, ¿sabes qué, compadre? Esto es puro humo. <risa> acá, no, acá, en, acá enviarnos 
eh, el tweet con hashtag Radio Z dice, hoy toca la segunda aplicación de Strategy Chile. ¿Se nota alguna diferencia? Se nota Ay, heavy, mira. compadre. La cagó. la cagó. Te va a retuitear porque de verdad eh, está, está llamativo el cambio. Eh, ya imagino la quinta aplicación. Ahí usted vaya graduando. Po. No creo que quiera quedar como cantante de, de la nueva ola. Se la, la o cagó. cantante de... La ¿Quién era este tipo? Alvis Presley hasta el último momento, ahí con una frondosa cabellera negra, negra sabache, tipo Johnny Cash. Bueno, si usted también quiere ponerse esa, esa cabellera negra sabache, vaya también, po. Eh, un tipo que lejos de estar con una cabellera negra sabache, sino que salió con ojito gerente. Pintacha de eh, esquiador olímpico de Suecia. Levantándose recién. Pero además, un hombre que le gusta la buena vida, como buen ñuñoíno, me acompaña en los estudios de la Mansión Z, el señor Miguel Órdenes. Bravo, bravo, bravo. Hola, hola, hola. Oye, bueno, después de que me quitaron a mi invitada, ya no sé qué más decir. Porque... Caladura, eh. La dureza facial de, del CEO, CFO. Eh, manda más, de Oye, agencia Pulpo, no tienen nombre. No, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, les recuerdo que estamos en plena campaña de nuestra revista que hacer en Santiago. Eh, busca la mejor foto de la ciudad y súbela con el hashtag te veo Santiago, te veo STGO. Punto CL. No, pero es el hashtag Exim.cl. Hashtag, hashtag te veo, te veo STGO. ¿Tú Suben. has foteado, no? Ya empezaste eh, a... Ya, mira, vamos ya con más de... Podríamos buscar en el Instagram, si es que lo podemos mostrar. Eh... Ha, ha, ha habido convocatoria, ha habido participación. De, ahí, mira, empezamos el viernes... Yo, todavía no alcanzamos una semana y ya Bien. hay más de 300 fotos. La raja, buenísimo. Que... ¿Te pongo en Instagram? Sí, sí, ponlo, por favor. ¿Cómo era? Eh, te veo STGO. Hashtag te veo STGO. Claro que sí. Y entonces la idea es que la, eh, la gente comparta su mirada, su visión de Santiago y, y nos compartan. Hay un teléfono, hay, los, los premios son un Samsung S9 Plus increíble, Epa, bueno. una bicicleta. En no, tu cara iPhone, eh, el S9 le da no una, cinco vueltas, compadre. Yo soy, yo soy iPhone, ¿eh? pero sí, me han dado sé. muchas recomendaciones. Tú, del... juegue, cámbiese, cámbiese, <risa> pero yo me cambié y no va a volver, de verdad, no va a volver a la manzana Mira, más acá. Hay más de 300 fotos ya. Eh, eh, el, el segundo premio es una bicicleta Carlsberg, súper buena, y el tercer premio son libros de fotografía y arte donados por la eh, amiga Biblioteca Viva. Yo le sugiero a la gente, esa foto tiene mucha información. Hay de todo, ¿Ah? hay unas que tú decís, no vaya, no. <risa> ah, sí? ah, muy yeah. buena. <risa> pero, pero, hay... pero esa es la idea, que la gente participe. Igual, hay algunos que tienen valor por lo, por lo estético, otros tienen valor por la claro, información. Mira, mira. Eh, esa está filete. Bueno, en realidad, esa cual de todas, pero bueno, <risa> esa. Eh, oye, eh, ahí me están mostrando el paseo bandera. Péguele una manito gato. ¿eh? Eh, fui hace como dos fines de semana. Este, está, está muy lindo. Eh, definitivamente, hace seis meses atrás estaba más lindo. Ahí va que le pegue una. De verdad, literalmente una manito gato. Y va a quedar filete. Eh, saludos a Fat, al team, a Pato, a Nicolás, a Eduardo, a Marcelo. Ah, mira esta foto, weón. A Roberto, a Cabrera, Paulita, esa, Alicia, esa Carlos, del... Alex, Gustavo, Pirata. Esas del paseo. Sí, pero. Bandera, bandera. No, pero Hacia el la, cielo. Mira no. la casualidad del avión justo al medio. Oye, y esa es como la eh. historia de David. Oye, pasado Photoshop esa weón. Uy, sí, tenés razón. Pasado foto... No, 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 sí, Photoshop eso. Ahí la preciosa Sierra Ramón, ahí la gente que trabaja en el municipio de Santiago, la belleza en todos los lugares. Ese. Eh, esa es la única iglesia gótica que tenemos. Mira, si hay, 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 hay buenas, hay buenas. Vayan, vayan y jueguen con la cámara. Así jueguen con la luz, jueguen con, con, con la composición. Está súper interesante. No vayan a la segura, porque está si super... van a la segura no van a ganar, ¿cierto? Sí, no, la cosa es que nos mostrís tu visión particular de Santiago y entonces esa no tiene que... Es única y, y la foto debiera ser única también, en el fondo. Claro que sí. Eh, entonces les, les recuerdo, antes de empezar con la cartelera típica de los jueves, que participen con nosotros... Vayan a la página web guiaquehacer.cl, ahí están todas las instrucciones. Suban su foto a Instagram con el hashtag te veo Santiago, te veo STGO yeah. y participan con. Eh, vamos, a, vamos a seleccionar ocho, tres primeros lugares: primero, segundo, tercer lugar y cinco menciones honrosas. Yeah. Vamos a hacer una. Um, eh, ¿Cómo se llama? Una muestra de las fotos que van a itinerar por Santiago, así que también eso ya es un premio en sí. Y van a ver fabulosos. Lo que habíamos premios. hablado la semana pasada, que sí. de repente la mejor gratificación es ver publicada tu obra. Sí. Así que hay la opción para, para la gente que de repente no logra el primero, el segundo y el tercero. Ahora. 
¿Qué diantres hacer en Santiago? Oye, eh, entre paréntesis, eh, la obra de la cual estaban hablando recién con la Fran Walker, que es La Llamada, que está en el Teatro Nescafé de las Artes, que se embarca dentro de estos musicales nuevos que están dando... ¿Cachaste lo que te dijo la Fran? Sorteen dos entradas. Sí, así que vamos a sortear dos entradas Muy bien. para Grande, la obra de La Llamada. Llamada. Grande, pulpo. Eh... Eh, vayan a ver musicales. Mira, la otra yo fui a ver, eh, la que comentaba ella de, de esa que era como una teleserie, Morir de Amor, y me morí de la risa, súper bueno. No, eh, Evalúas que también canta uno, que también canta el otro, pero las producciones son súper buenas. Esta en específico es la llamada de Co Company, que se caracteriza por hacer muy buenas producciones. No, da, la, eh, ¿esa, ese, ¿Esa es la realizadora de la versión original? No, la versión original es de española. Y se ha hecho en México. Se ¿Cómo se la está se llevando se España? En, 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 la en... versión original es española y, y. ¿Cómo se llama? Y fue un hitazo, todavía la están dando. Lleva años en España. Apuesto que Dios era Bertinos Borne. Apuesto, apuesto. Eh, y Anot, y, y Anot eh, no, mejor no debería decir esto, pero bueno, igual nomás la tiro para los que no van y quieran igual darse una idea de qué se trata. Mm -hmm. eh, en Netflix. Eh, ¿Sí? Hicieron película y ahí la película se llama La Llamada. Ah, y anoche la, la repasé la para, para Ay, poder bien. venir como compañero. Con toda la bauta hecha. <risa> Pero el y... taco de siempre de Manquehue sí. se interpuso. Y no, me, me maté de la risa. Me maté de la risa. Super Buen dato, bueno, Capos. Se, dice: desde de hace un tiempo me estoy metiendo en el mundo de la fotografía. Siempre se recomienda salir, caminar y tomar todo eh, lo que nos rodea. Muy bien, Rorro. Eh, <risa> en tu cara, man. Eh, ahora sí. Ya. House of Bands, puedes esquipiarlo porque vinieron ayer los capos de... Eh... Sí, Urban, Urban, Urban. Y Vans. No, no, pero aquí vinieron en autopista y estuvimos hablando sí, con sí. la encargada de Vans, sí, la, la Maida Cox, y eh, hicimos toda la invitación para... Eh, podríamos repetir la fecha y la hora, porque en realidad sí. eh, entra porque, gratuita, mira, sí, vaya que, a comer pizza, vaya que... a comer cerveza, pero sobre todo vaya a ver excelente música en vivo y expresiones deportivas tan cool como el skateboard. Sí. Actually, lo que pasa es que van a estar Freddy Gibbs, Lily Case y Le Imperate, Marinades. Lo pueden buscar todo. Y los Liricitas, que son unos capos. En Vans.cl. Nico Castro no va a estar gordo para tu pesar. Entonces, <risa> eh, lo que pasa es que la actividad es el 20 y el 21, que es la otra semana. Uh -huh. Pero para. Eh, Hay que pedir la entrada con anticipación. Este fin de semana. 3 y 14 se, se, se tienen que pedir la entrada. Entonces. Es, es la otra semana, pero si quieren ir, tienen que ir eh, esta semana a pedir las entradas. ¿Ya? Ya. Eh, démosle. Y um, hay una actividad... Mira, antes de... Una actividad que no, no, no la traje aquí en carpeta, pero que la venía leyendo en la mañana y que se llama La Puerta del Sur. Eh, en la, en la, la ribera del río Mapocho están hoy, empezaron ayer, hace un par de días. ¿La acá. ribera de la Chimba o la ribera del Sitio Iquireo? Es la ribera poniente entre Pío Nono y Loreto. Ah, ya. ¿Ya? Ah, ya. Es, esta es la tercera versión. Empezaron en el 2016, 2017 y ahora esta es la versión de 2018. Entonces están ahí los artistas pintando, eh, haciendo murales en la ribera. En la ribera, qué bueno, qué hermoso el sector. O sea, es que el lunes me, me comí un bullying tremendo porque dije, oye, qué lata, que estén tallando, rayando mi ciudad. Eh, no, el municipio no se preocupa de de, 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 de de limpiar finalmente esa inmundicia que significa el tag el tag que no tiene ninguna expresión artística y que lo único que hace es invadirte, es una contaminación visual como pocas cosas lo logran hacer y todo, ay ah, bueno, parece que hace rato que no bajaba y te bla, 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 bla. el tema es que la ribera del río Mapocho sí, bueno. también está súper rayada y no, y no por Dalí ni por, weón, eh, mata, sino que por tipos que se juran buenos para la pintura, pero no lo son. Así que me parece súper buena sí, lo que me estáis comentando, Es Miguel. entre Huelen y el Puente Pío no, no porque está, <risa> está patrocinado por la Municipalidad de Providencia, el Gobierno Regional, etc. Entonces, entre Huelen y el Río Pío no, ¿no? Huelen, cuántos recuerdos. Y además también, en el fondo ahora, que se puede andar en bicicleta, que están haciendo todo un esfuerzo por recuperar la ribera del río, andar en bicicleta. Que le metan eh, cuento al, al Mapocho de Ale, hable, ¿no? no significa solamente asfaltar eh, la, la ribera eh, sur, y ponerle una línea inter, eh, intercalada. No, compadre. Métale cuento, métale jardín, métale show. ¿Ya? Sí. De Huelena Pío no, no entonces, porque tú puedes ir hoy, ahora, en este minuto, a ver eh, cómo están avanzando las obras y todo. Terminan de trabajar el, 
el domingo y ahí queda, queda por el tiempo que dure la, la obra también. Así que también es interesante ver cómo, cómo va mutando hasta que llega el otro año y empiezan sí, a hacerlo. Sí, totalmente. Nosotros. Gordo, querido, de repente esta la podéis mezclar con Texas. All if you want to. Buen día, capos. Gracias a toda la comunidad que está remando con furia. Entonces, ya sabes, puedes ir a ver esta intervención eh, plástica que están haciendo en el río Mapocho entre Huelén y, y La Paz. Pío Nono. Pío Nono. Pío Nono. un poquito más arriba. ¿Qué otra cosa tenemos para, aparte de House of Bands, que va a ser en dos fines de semana más, y lo que acabamos de mencionar? Mira, eh, hay una actividad que es una corrida, pero que tiene una particularidad que se llama, que se hace, se ha hecho en otros países, nació en Nueva York, que se llama Vuelve de Pizza Run. Entonces quedó organizada por una pizzería que se llama The Pizza Factory este y sábado. Con un amigo que, que también genera, que gestiona carreras como es JC Pastén. ¿Quieren saber todo lo del running? Solo running.cl Ya, pues entonces vuelve Pizza Run. Lo divertido de esto es que eh, son 7 kilómetros eh, por la ciudad y en la... Y en la partida y en la finalización van a haber distintas degustaciones de Rey. pizza eh, y chop. Entonces, y chop. Si llega al final de, de la corrida y te tomas chop. Pues incluso te puedes comer, la, muestran imágenes de gente corriendo con, con el slide de pizza. Complicado. <risa> <risa> con, pero es la humorada, es, es la tirar humorada, la talla, ir, ir a joder con los amigos, con tu flaca y... Y, y cagarse de risa un rato. No, no, es, no hay que ir con el Garmin man, y hacer tus mejores 5K de tu vida. Claro, no. No, no, Anda no a mover no, el traste. No es el maratón de Santiago, digamos. No, pero, claro. pero tiene esta particularidad que se ha hecho en, otro, en otras capitales del mundo que se llama Pizza Run. Este sábado 13 de octubre. Eh, toda la información en pizarran.cl y eh, cuesta 11 mil pesos participar. Y te come, después llegar, todo lo que gastaste corriendo te lo comes al final con unas pizzas y un chop. Muy bien. ¿Ya? Eh, eh, la segunda cosa que traigo es que los chanchos en piedra celebran 20 años. Y hoy día a... el Toño Corporal lo vamos sí. a colgar. Le vamos a pedir 5 entradas dobles sí. para pa el show sí, que se va a hacer a este Acaba de poner Prensa Fútbol que regalan hoy día. Ah, muy bien. Ah, porque... sí, perdón. <risa> Nosotros estábamos choreándole el Juanito a Prensa Fútbol. <risa> perdón, amigos de Prensa Fútbol. ¿Y esto Prensa Fútbol viene ahora o no? Sí, a las 12. Ah, ya, pues ahí a las 12 entonces les van a contar más. Pero Chancho en Piedra celebra 20 años eh, de Ríndase, Ríndase Terrícolas. Estamos viejos, weón. 20 años, ¿eh? 20 años no es nada, al parecer. Ahora hace más sentido. <risa> Pasado Chorrillana eh, hace 20 años atrás. ¿Y cuándo es? Este es cólera. este viernes 12 de octubre en el Teatro Copolicán a las 9 y media de la noche. Eh, Chacho Piedra se le con todos los 20 años uno de sus discos más emblemáticos de su carrera Ríndanse Terrícolas ¿Ya? Eh, nah, pues, par partió uno de sus fundadores, Pablo y la Vaca entonces también es bueno como ir a ver cómo, cómo funciona ¿Cómo funciona ahora? C-Funk? Eh, claro. Ahí en, en la nomenclatura C-Funk es un capo así Es que... un capo que está girando ahora con la joya que su, era sí. su proyecto paralelo sí. siempre con las con, las, con los tetas eh, pero ojo que se sacó una foto con David el de Stein ¿de qué te sonreí gordo querido? Ah, cuando, cuando la Lore Vargas le preguntó a Cipunk bueno ¿y cómo están los tetas? ¿están turgentes paraditas <risa> o están flaxidas para abajo? y ahí no, no hay a creer pero se sonrió Cipunk un hombre que tampoco más, más bien serio <risa> <risa> más bien serio por no decir otra cosa eh, la Marce dice, hoy el Mapocho fácilmente podría ser la ribera del río Sena en Francia. Café, música y muy entretenido. Bueno, sí, un, un antiguo candidato a la presidencia que ahora ostenta la mayor ma eh, investidura en este país. Lo había eh, No, no hablaba sobre ese proyecto ahora no, en su segunda vuelta. No. <risa> mira, la gente ya está... Ah, mira, 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 mira. Ojo, Miguel, que la pizza run fue suspendida por falta de quórum para este oh. fin de semana. Jesus. <risa> bueno, si quiere, comer de, si quiere correr de manera entretenida... Vaya. Es que es ridículo, es muy controversial. La cerveza, yo creo la que. La apuntar en liga o te la encargo. Es más, en la cerveza con correr está más junto que la pizza y la Que la pizza, de... sí. El juego que corre no va a comer pizza. Po. Bueno, eh, hay para todo. <risa> <risa> ¿Qué quieres que te diga? No, no va con la idiosincrasia chilena, qué sé yo, Puede anunciaron ser. lluvia. Sí, sí. Mira aquí, en mi espacio que, que hacer en Santiago, ah, hay para todo. Hay, hay para, para todo. todo. <risa> ¿Quiere comerse unos porotos con rienda y después tirarse en skydiving? También lo puede hacer, señor. 
Me gustan las críticas de Guatón Fantasma porque nos hacen reflexionar. Sí. No, a mí me cuestionan muchas cosas en la vida diaria. Entre otras cosas, me porque mierda después. trabajo acá. Entre otras cosas. Me voy pensando después. ¿Pero sabes cómo, eso, cómo, ¿sabes cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? Yo después bajo porque después llega Carlos Piratini en pocos sí, momentos sí. más. Ahí te, llega tu descanso. Llega Yo tu descanso. bajo al gimnasio donde estoy yendo cada vez menos, eh, pero estoy yendo a comprar comida. El único hueón que engorda en un gimnasio. gimnasio. El único hueón que engorda en un gimnasio. Y ahí lo que agarro es marraqueta. Eh, le pido a, a la flaca que nos atiende maravillosamente ahí. La jamonada, le, la jamonada. Claro que sí. <risa> le pongo un, un, ahí una película de mayonesa, golpe de calor y se la ponía al gordo y la sonrisa es automática y cambia todo. Cam, todo, todo. Ay, bueno, hay... Pero ahora está cansado y con hambre. Entonces, weón, bueno, no, bueno. te topís con el... no te topís. Qué bueno saberlo. Voy a traer una marraquetita cada vez que venga. Ya debería entonces... saberlo, weón. Con Después de seis el... meses me decía esta cuestión. <risa> Saludos a toda la gente que está remando en Hashtag Radio Z. Quedan pocos minutos para... Sí, oye, lo otro, una, o, otra actividad que seguro le, ¿Qué le vamos a, a, es que la a gente, Guatón Fantasma. ¿Sabéis qué? Lo que pasa es que creo que la gente no lo quedó. Claro que podríamos sortear entrada. La, ah, la dale, sorteam, dale, es sí. que la sorteamos, la, sor, la sorteamos en estos minutos y después a las 12 te doy el nombre del ganador. Ya, dale, dale. dale. Y, yo, y, y yo gestiono la... la... <risa> Sos un gran nini. <risa> Ya velo. Ya. Oye, recuerden, entonces... Espérame, eh, para eh, pa, pa darle dale la importancia que, tiene que, que tenemos sí. que darle. Porque ahora, a partir de ahora, con Hashtag Radio Z, podemos estar sorteando una entrada doble para la función de esta noche de la llamada. Sí. Fran Walker, Pollo Fuente, ah, no me quiero pifiar, es un elenco maravilloso. Pato Pimienta, dirige. En la dirección, Teatro Nescafé de las Artes. Amaya Fort. ¿cómo? La mallita, lo más grande que hay. Después de una chorrellana, bien, estoy con hambre, parece. Qué heavy, estoy heavy con hambre. Así que ya lo sabes, concurso Radio Z, hashtag Radio Z. Ahora ya, si ahora ya. Un, hay un besito con un arroz ahí, ahí a, a Pulpo a, o al propio Miguel. Se canceló, sé. pelemos, dice. Estaba pensado que por 11 lucas comía sentado y con postre. <risa> Javier Miches, se, punto, cuando estábamos punto. preguntando si a, cuando hacíamos tallerines tirábamos la mitad del tequeba entero, dijo entero y para unos fideos de semana nomás. Un campeón, pues. Ah, si yo midiera un metro noventa como este buen, también me tiraría de esa manera a los carbohidratos. Seguimos con ¿Qué hacer en Santiago? Bro, you buy. Mira, Miguel esta, Ordenes. Esta es otra actividad que yo creo que le va a gustar mucho a Guatón Fantasma, que es la milonga callejera que se hace en el GAM. Entonces, este sábado, 13 de octubre a las 17 horas, la milonga callejera vuelve al GAM a las 17 horas. Se trata de una instancia de tango abierta, gratuita y autogestionada e independiente, cuyo Taquilla. objetivo es la difusión de la cultura del tango y la integración social a través de la danza y el empoderamiento mm. de los espacios públicos. Me encantó. ¿Cuándo? Este sábado a las 5 de la tarde. Voy te acerca y Voy te pones a bailar ahí porque hay un grupo, hay este un grupo no... que organiza esto. ¿Y cómo sacamos a los cabros chicos el K-pop? Siempre llenan a la parte de abajo. No, pero es que esto, esto, esto es un espacio organizado por el GAM. ¿Cómo sacamos esos cabros? Le dan, le, da, le dan el espacio. De Santiago. El, el, GAM, el, el GAM cada vez está más grande. ¿Y cómo, el ¿cómo, sacamos la... nuestro grupito, ¿Cómo sacamos nuestro grupito que va a bailar milonga, solonga, polonga, solonga, solonga, pelonga? No, pues Como unos justamente... jeans y mueven los trastes las minas. ¿Cómo sacamos esas minas también? La milonga. Ah, para poner al, al milonguero ahí. Sí. Al, al... Eh, pero es que él en el gamo caben todos, así es grande ese espacio. Po. Sí. Para atrás el K-pop. ¿Y qué sabes si al final después de la milonga te animas a dar unos pasos de K-pop? <risa> Ni que me paguen, loco. Sorry, no, no. Estoy muy viejo para esos trotes. Eh, gracias por tenernos ahí, como siempre. ¿eh? Estoy, estamos, Radio Cero está es más abajo que el Día Internacional de la Niña. Si es el Día Internacional de la Niña, quiero darle un saludo y un beso gigante a alguien que obviamente no está escuchando. La niña más linda del mundo, sí. mi querida hija Emma Núñez. Te adoro. ¿Alguna cabra chica quieran saludar ustedes? No. <risa> no. Oye, bueno, y el, el último carrete cartelero que traje hoy es Peter, Peter Murphy, que va a estar también el sábado 13 de octubre oh, sí. en tenis, el tenis, Teatro Cospolicano. Tenéis mano de entrada, güey. Quiero ir, está, difícil, está difícil, está difícil, está difícil. Un amigo, ya, pues, güey, ¿llamaste al productor? No, ya no, güey, tengo... <risa> Un tipo que, que cree que yo, porque tengo un... Hay cachado que hay gente sí, que dice, ah, este, como este, bueno, no trabaja ni en la banca, no, no trabaja en abogado, y tampoco, no sé, domina el mundo desde una gerencia de una empresa multinacional, el guan se la rasca. Tiene un programa de radio, el guan se la rasca. Entonces el guan cree que yo tengo todo el tiempo del mundo para eleva, pa gestionarle el par de entradas, que yo estoy metido, queremos ir los dos, pero compadre, así no es la vida. Si quieren ir a ver las canciones de Bauhaus en vivo... 
¡Rompe el chancho! Ay, Cuesta 27 lucas. Sí, de repente no igual hay que pagar nomás. Pero no te, la gente está acostumbrada a la gente a, a todo sí. gratis. Aparte todo. que no te llaman para invitarte una pizza. Pues, bueno. Gordo, querido, ¿cuántas veces? Porque tú, trabajando en radio, te, te, tenías exceso de entradas. ¿Cuántas veces el amigo que no te llama nunca? No, sí. Pues, Hoy, oh, Maxito, ¿cómo estamos? De hecho, yo me estoy ¿Ah? escribiendo por WhatsApp para oh, pa los chanchos. Para bolsear. Oh, no, compadre, le hay más conmigo. Yo no le doy ni a mi madre. Muy bueno, bien. entonces le recuerdo. Peter Murphy, 40 años de Bauhaus. Bueno. Ya, este sábado 13 de octubre eh, a las 8 de la noche en el Teatro Caupolicán y el ticket vale 29 con el impuesto del Ticketec. Sí, quiero, quiero volver así. <risa> ya. Sí, estás mal. <risa> eh, así que quiero... está súper bueno. Igual si pueden ir, vayan porque eso va a estar increíble. Tenemos la foto nueva de la progresión del amigo. Vaya de a matar a... No, Matías. <risa> Dale, gordo. <risa> <Aquí> <risa> Todos los días paso por el GAM y hay muchas actividades. Sí. Hay que poner ojo allá. Claro que sí. Y después se va a las tardes y se come algo rico. Ahí uno... sí. ¿Cómo se llama ese como restaurante como de onda patagónica que es muy rico? Como de madera, como el frente del biógrafo, que está así impecable. En sí. fin. José Ramón, está bueno, están buenos los sándwiches que está ahí. ¿Sí? Justo atrás y todo el GAM también. Rico. Hablando de la Forge, ¿volverá de la malla a la Z? Claro que va a volver. Gente, tranquilo. Después que termine su, su, su obra. Sí. Temporada. Sí, claro que sí. Oye, y nada, antes de irme les quiero re vaya, re recordar, que, recordar vaya, que eh, participen, síganos en arroba guía que hacer eh, punto CL y que participen en el concurso de fotos que está muy bueno los, 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 los premios. Hashtag te veo STGO, suban su foto y nos vemos ahí. Sí, Perfecto. Ganos. Nosotros vamos a hacer un pequeño extensión de autopista, ya que no está Carlos, y eh, quiero, quiero hablar de un temita con la gente de Hogar de Cristo, si me, me da la, la oportunidad. Eh, vamos con música, Miguel, lo que se te antoje. Algo decoroso, eso sí, no me tiréis cosas eh, indecorosas. Peter Murphy, pues, así que no, ya que estamos a la onda de sus 40 años del Bauhaus. Vayan a escarmenarse el pelo, a robarle el maquillaje a su madre, porque la ahora... La alegre que tenga. Levantemos la mañana con Peter Murphy. No, tírate el cover de Bowie que siempre suena acá. Ah, pues, bueno. ese es bueno. Sí, sigue, pues. Un tal sigue Stardust. Y por favor, tráiganle comida al gordo. Vamos a ir corriendo a comprar una marraqueta <risa> al gimnasio. Con un café. Qué cosa más extraña. <risa> sí. Ojo que tenemos son, son amigos de Forza Nostra, así que... Sí. Eh, es rico. la nueva tendencia. Se come rico. Se come rico. La... ¿Viste? ¿Cómo lo querías? No Pero quería la comer. versión de Bauhaus, pues, hijo. No quería comer... Esa. <risa> yeah. No quería correr comiendo pizza y ahora quiere ir al gimnasio con la marraqueta. <risa> ¿Cómo es la cuestión? <risa> Encuentro súper raro que el que es comedor de comer pizza y correr es... Que no escuches un... JC, no escuches a esta gente. Mala idea, mala idea. La última vez que hizo deporte fue en educación física, el 94. Esto es Bauhaus. Gracias, Bravo. Miguel.
Recién despierto, pongo la radio, es una Bauhaus. Qué belleza, dice Alejandro. Vamos todos a hacer la previa y vemos a Peter Murphy aquí. ¿Por primera vez? No, segunda vez. No, ya, ha venido varias veces. Pero la novedad de ahora es que viene con los 40 años de Bauhaus. Eh, ojo, que Carlos Esteban Peratini Cruz va a seguir con la posta del concurso de entrada doble para esta noche. Ir a ver el musical que la está rompiendo, como es La Llamada. Está, estuvimos con... Uf, con el, la, lo, la lo, fortuna lo, lo, de tener a Frank Walker aquí hablando en autopista. ¿Cómo estás, Carlos? Con unas ganas tremendas de hacer radio, parece. No, Hoy tengo sueño, weón. Bueno. Tengo sueño y los días la comunidad de Santa no tiene la culpa. Eh, para dormir, como mucha gente que se está yendo al gimnasio. Y lo que vamos a hablar hoy día en ya. el programa es... Yo creo que nos representa un poquito. ¿Eh? Eh, ¿Qué prefieren las mujeres... ¿Hombre con guatita o hombre planito, así como Marcelo Muñoz, por ejemplo? ¿O un hombre como Jorge Núñez, como Guatón Fantasma, como Carlos Pierdino? Aunque somos, estamos como en, en las diferentes etapas de la gordura. Pero ojo, ni, nosotros ojo, Niño Nuevo tiene guatepán. O Se hace el flaco. Niño Nuevo, a ti te digo. Sí, es flaco, Niño Nuevo. Pero tiene, tiene guatepán. ¿O no, Guatón Fantasma? Señor. Sí. sí. O, el, o, o la guata, el buen flaco con la guatita de cerveza. Ahora, ah. quisiera un buen flaco, estarían solas porque este país está lleno de guatones. Claro. claro, pero ¿qué prefieren, qué prefieren las mujeres? Porque... Eh, conversamos ah, no están tratando de la radio de los guatones. Claro. No es la radio de Zabaleta, es la radio de los, los guatones. guatones claro. sí. Seguramente en las otras radios trabajan por buenos flacos. Pues, bueno. <risa> pero, eh, ¿qué prefieren? Porque dicen, van en la calle, ven un buen musculoso, lo miran, pero después bueno, son como como que no, no es para formalizar, no es como para tener algo. Entonces, ¿qué prefieren? Esa es la visión que tenemos nosotros los guatones. No, porque... no, porque yo he estado en, la, en, la, en las dos veredas, en las tres veredas, en el punto en medio. Pack, se corta. No, no, yo he estado en el punto medio de, de como ahora, con guatita. Pesando 90, 90 kilos, 92, ki 92 kilos. Yeah. Bueno. He estado en la vereda de los 10 kilos menos con 82, flaco, flaco. Yeah. Y he estado en la vereda de los 105 kilos. ¡No! Y eso en los últimos tres años, pues, weón. Bueno. Entonces, <risa> la tiroide, weón, bueno, me está jugando una pasada re bonita. Entonces, pero... Recién ahora puedo ocupar pantalón blanco, porque cara dura. Vos estás ahí, con la, estás ahí arriba de la gamboa ocupando pantalón blanco. Nunca ocupé pantalón blanco. Mira, no lo nunca hago. ocupé pantalón está blanco. Está como Carlos Zamora cuando decía, abajo 60 kilos, Carlos Zamora. Sí. ¿Mm? Y decía cuando bajó 20, ¿eh? Él se encontraba flaco y sacaba fotos de flaco, ropa de flaco y se da cuenta ahora que tiene 60 que todavía está gordo con 20. No. Pero por supuesto, pero... ¿Y eso es lo que te pasa a ti, po, No, pero... Sí. Bueno, bueno, pero yo ando, no ando con ropa de flaco, po, bueno, Bajó el fin de... Anda con ropa apretada con 5 no, kilos menos. No, no ando con ropa apretada. Pero te, da, te vais dando cuenta, te dando cuenta de cierta talla M. Así. No, eh, eh, slim fit la camisa. <ríe> bueno, <ríe> bueno, esto, estornúa y, y se pitea. Y, y todos los botones saltan. Bueno, talla L siempre. Talla L siempre, bueno. No, está más flaco. Bueno, pero sí, hay que ser, hay que ser y menos honesto. colorado y menos colorado gracias no, ese, método Gres gracias pero 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 a la larga qué prefieren las la mujeres corta. un hombre la un, 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 un hombre con formitas con curvita o un flaco con six pack como Alexis Sánchez para mirarlo ahí la gente ya está participando con hashtag Radio Z ¿eh? Yo, hay que acabar este programa con... se acaba agradeciendo al supermercado de Chile al supermercado que tenemos todos en nuestros barrios sí. a diferencia de otros Elefantito en tu cara, eh, gringos en tu cara. Yo tengo por lo menos dos Unimark cerca en el barrio y a mucha gente le pasa lo mismo. <risa> es tu supermercado. Eh. Es el supermercado más inclusivo que le agradecemos siempre. El supermercado de Chile. La participación aquí en Radio Z y hasta ti. ¿Y cuál es el supermercado? La mejor no, no, Ya dije, ya. No, 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 no hay dicho, güey. No ¿Cuál he dicho? Ahí te lo dije. Eh, cerca, eh, ahí te lo dije. Elefantito, elefantito ahí te lo dije. No dicho el gringo, el que como me pisó. Claro. En fin. No, y dije el supermercado de Chile. Pero dilo, po, weón. Unimark. Ah, sí. Come mejor. Sin pagar, pagar de más. más. Unimark. Oye, Anita Cabeza dice: A esta altura no se conforma con que sea hetero. Claro que sí. <risa> claro que sí. Ahora sí, me voy, canción y llega. ¿Con qué canción, Jorge Núñez? Te quiere el niño símbolo. De Radio Z. Nuño. Yo me quiero ir con alguien que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Que nos dejó, por lo menos. Hace unos ya 7, 8 años, el señor Johnny Ramón, guitarra fundamental para entender el punk rock. Guitarra líder de los Ramones, obviamente líder porque había una sola, con la canción más panqueta de los Ramones, que se llama Pégale al cabro chico malcriado, que en inglés significa Beats on the Brat. Yo me voy, se quedan con Peratini y la Z. No, no te vayas, con Peratini no, bueno, ¿No? No, 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 si voy a comprarte bueno, comida, bueno. Beat on the brat, beat on the brat, 